குட் மார்னிங் சிஸ்டர்ஸ் சார் ஸோ இன்றைக்கி டேட் இந்த இருபத்தி ஆறா ஸோ இன்றைக்கோட தலைப்பு என்ன இன்றைக்கி கிளாஸ் என்ன கிளாஸ் எடுக்க போகிறோம்னு ஏதாவது ஐடியா இருக்கா நீங்கள் லாஸ்ட்டில் இருக்க ரெண்டு பேர் இப்படி வரலாமே இன்றைக்கி என்ன கிளாஸ் எடுக்கிறோம்னு ஏதாவது ஐடியா இருக்கா சரி இன்றைக்கி வந்து கேஸ்ட்ரோ இன்டஸ்டைனல் சிஸ்டம் லாஸ்ட் டைமே அதை பற்றி தான் நம்ம நடந்திருக்குறதுக்கு <laughs> ஈஸியாக விளங்கணும்னு ஒரு பாக்ஸ் கேட்குறாங்க ஒரு சின்ன பாக்ஸ் கேட்குறாங்க ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு இதில் சட்டன் பார்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் லேபிள் பண்ணிக்கணும் இது தொடக்ஸ் தொராக்ஸ் அப்படின்னா மார்பகம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் நெஞ்சக பகுதி அந்த நெஞ்சக பகுதிக்குள்ளே என்ன இருக்குங்கிறது அப்படி பா அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் இது வந்து அப்டமன் இது சேர்த்து சொல்கிறது தான் ட்ரங்க் இது சேர்த்து சொல்கிற வார்த்தைக்கு பேர் தான் ட்ரங்க் இது அப்பர் லிம்புன்னு வச்சுக்கலாமா அப்பர் லிம் இது லோவர் லிம் லிம்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் அப்பர் லிம் லோவர் லிம் இவங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்து வர்றது பேர் தான் அப் அண்ட் டேஜஸ் அப் அண்ட் டேஜஸ் அப் அண்ட் டேஜஸ்னா துணை கருவிகள் நம்மளுடைய நம்ம நகர்றதுக்கு நம்மளை வந்து பாதுகாக்கிறதுக்கு துணை கருவிகள் அப்போ இதெல்லாம் சொல்லியாச்சு இல்லையா அப்போ இதுதான் ஹெட் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு இதோடைய முக்கியத்துவம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்குது ஹெட் அப்படிங்கிற பகுதியில் தான் ஐந்து முக்கியமான கருவிகள் பொருத்தப்பட்டிருக்குது மெய் வாய் கண் மூக்கு செவி மெய் வந்து நம்மளுடைய ஸ்கில் இது டேஸ்ட் விஷன் ஸ்மெல் இது இயர் நம்மளுடைய கேட்கும் திறன் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் ஹெட் அப்படிங்கிறது எதுக்கு அப்படின்னா ஒன்று நாம் இறையை தேடுவதற்கு நம்ம வந்து உணவை தேடுவதற்கு அந்த உணவை தேடும் பயணத்தில் நாம் இறை ஆகாமல் இருப்பதற்கு இறையை தேடும் பணியிலையும் இறை தேடும் பணியில் நாம் நம்மளை பாதுகாத்து கொள்வதற்கு மெய் வாய் கண்மூக்கு செவி மெய் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஸ்கின் தொடு உணர்ச்சி டேஸ்ட்டு உங்களுக்கு தெரியும் விஷன் ஸ்மெல் இயர் ஸோ இந்த ஐந்து அறிவு கருவிகளும் எதில் பொருத்தப்பட்டிருக்குது நம்மளுடைய தலையில் அதில் மெய் மட்டும் உடல் முழுவதுமாக பரவி இருக்குது அது ஒரு பக்கம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இந்த ஃபைவ் சென்சஸ் கூட நம்மளுடைய ஆறாம் அறிவு சிக்ஸ் சென்ஸ் சிக்ஸ்த் சென்ஸ் அப்படின்னா என்ன பொருள் அதில் சிக்ஸ்த் சென்ஸ் வந்து இந்த ஐந்து கருவிகளும் கொடுக்குற இன்ஃபர்மேஷனை ஒன்று போல் இணைஞ்சு ஒரு ஃபைனல் அவுட்புட் இங்கே போகலாம் இங்கே போகக்கூடாது இங்கே நமக்கு பாதுகாப்பு இருக்கும் நமக்கு பாதுகாப்பு இருக்காது இங்கே உணவு இருக்கும் இங்கே உணவு இருக்காது அப்படிங்கிறத சிக்ஸ்த் சென்ஸ் யார் டிசைட் பண்ணுறாங்கன்னா நம்மளுடைய பிரெயின் ஸோ அந்த ஐந்து கருவி ப்ளஸ் அந்த ஆறாவது ப்ராசஸிங் யூனிட் எல்லாமே நம்மளுடைய ஹெட்டில் இருக்குது அப்போது தொராக்ஸில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா 
நம்ம இப்ப நம்மளுடைய பாதுகாப்பு சூழலை கண்டுபிடிச்சாச்சு நம்மளுடைய இறையை தேடுறதுக்கு சரி பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம வாழணும் இல்லையா இந்த உயிர் இருக்கணும் அப்ப அந்த வாழ்றதுக்கு ரெண்டு முக்கியமான பொருட்கள் தேவைப்படுது ஒண்ணு உணவு நம்ம வாழ்றதுக்கு உணவும் நீரும் ரொம்ப முக்கியம் ரெண்டாவது காற்று காற்றானது நம்மளுடைய தொராக்ஸ்ல ஆல்ரெடி நம்ம ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் பார்த்தோம் லங்ஸ் அதுல அந்த லங்ஸ்ல இந்த ரெண்டு பக்கம் நம்ம பார்க்கறது நம்மளுடைய ரைட் லங் லெப்ட் லங் நடுவில் பார்க்கறது ஹார்ட் ஸோ இது வந்து சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டமும் பார்த்தோம் ஹார்ட் எப்படி இயங்குது நான்கு அறைகள் என்னென்ன இருக்குது ரெண்டு ஏட்ரியம் ரெண்டு வெண்ட்ரிகல் எப்படி அயோட்டானா என்ன பழுமரி ஆற்றினா என்ன ஏற்கனவே வராதவங்க ஏற்கனவே வந்த கிளாஸை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து அப்டமன் அப்டமனில் என்னென்ன உறுப்புகள் எங்கெங்க இருக்கு அப்படிங்கிறத ஒரு லேசாக நம்ம ஒரு பாக்ஸ் டயக்ராம் பார்த்துருந்தோம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த பகுதியை மட்டும் கொஞ்சம் விரைவுபடுத்தி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய அப்டமன் ஸோ அப்டமனை குறிக்கிறதுக்கு முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன பாயிண்ட் இந்த இடத்துக்கு பேர் அம்பிலிகஸ் ஸோ ரெண்டு வர்டிக்கல் லைன்ஸ் ரெண்டு ஹாரிசாண்டல் லைன்ஸ் ஸோ இது டிரான்ஸ்கான்ட்ரல் நம்மளுடைய அல் இந்த விழா எலும்போட முடிவு இருக்கு இல்லையா அதில் போகுது இது ட்ரான்ஸ் நம்மளுடைய ஈலியா இல்லையா கிரஸ்ட் இருக்கே நம்ம குடம் குழந்தையெல்லாம் தூக்கி வைக்கிறோம் இல்லையா அதில் இந்த லைன் பாயுது அப்புறம் இது வந்து மிட் கான்ட்ரல் லைன் விழா எலும்புகளுடைய நடுவில் அல்லது மிட் கிளாவிக்கல் ஒரு லைன் கிளாவிக்கலை நடு சென்டரில் எடுத்து ஒரு லைன் வரைஞ்சோம்னா அந்த லைன் மிட் கிளாவிக்குலர் லைன் எம்சிஎல் எம்சிஎல்னா மிட் கிளாவிக்குலர் லைன் போனால <laughs> முடிக்கப்பட்டிருக்குது இந்த வர்டிகலாக போகிற ரைட் ரைட் லைன் இது ரைட் எம்சிஎல் இது லெஃப்ட் எம்சிஎல் மிட் கிளாவிக்குலர் லைன் இந்த லைனுக்கு பேர் ட்ரான்ஸ் பைலோரிக் லைன் இது ட்ரான்ஸ் ஈலியல் லைன் ட்ரான்ஸ் ஈலியல் லைன் ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஒரு நைன் கம்பார்ட்மெண்ட்ஸாக பிரிச்சுக்கிறோம் அந்த நைன் கம்பார்ட்மெண்ட்ஸோட நேம் என்னென்ன நேம்னு லாஸ்ட் கிளாஸ் எழுதியிருக்கோம் பார்க்க முடியுமா கிளாஸுக்கு வந்தவங்க எபிகாஸ்டிக் ரீஜன் அம்பிளிக்கல் ரீஜன் சுப்ரா பியூபிக் ரைட் ஈலியா போசா லெஃப்ட் ஈலியா போசா ரைட் லம்பார் ரீஜன் லெஃப்ட் லம்பார் இதுக்கு இன்னொரு பேரையும் இருக்கு ஃப்ளாங்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லாயின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லம்பார்னு வந்தும் அதே பொருள் தான் ஃப்ளாங்க்னாலும் அதே பொருள் தான் லாயின்னாலும் அதே பொருள் தான் இது ரைட் ஹைப்போ கான்ட்ரிக் ரீஜன் கான்ட்ரிக்னா விலா எலும்பு ீஜன்ட்ரிக் எல்லா கிளாஸும் முதல் கிளாஸ்ல இருந்து தான் பிரியும் 
இப்போ அப்டமனுக்கு வந்திருக்கோம் இப்போ நம்மளுடைய டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டமுக்கு போகலாம் ஸோ இப்போ ஜீர்ண மண்டலத்தோடைய பங்கு என்ன தொராக்ஸோட பங்கு காத்தைய உள்வாங்கிறது சுத்தமான ரத்தத்தை சர்க்குலேட் பண்ணுறது ஜீர்ண மண்டலத்தோடைய வேலை என்ன நம்ம சாப்பிட்ற உணவுலேருந்து சக்கையை வெளியே தள்ளி அதில் இருக்கிற நல்ல பொருட்களை ரத்தத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்கிறது காற்றுல இருக்கிற நல்ல பொருள் என்ன ஆக்சிஜன் அது கா அதை வந்து நம்மளுடைய ரத்தத்தில் புகுற்ற வேலையை யார் செய்யறா லங்ஸ் செய்யுது அதே மாதிரி நம்ம சாப்பிட்ற உணவில் ப்ரோட்டீன்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ஃபேட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அதில் இருக்கிற நல்ல பொருட்களை யார் கொண்டு போய் நம்மளுடைய ரத்தத்தில் சேர்க்கிறா லிவர் நம்மளுடைய லிவர் ஓகே இந்த அவுட்லைனோட அடிக்கடி இந்த டயக்ராம் வரும் அதனால இந்த டயக்ராம் வரைய பழகிக்கங்க ஒரு எக்ஸ் மேல ஒரு கூடாரம் ரெண்டு மிட் கிளாவிக்குலர் லைன் ஸோ இப்போ அந்த லைன் பேரில் நான் என்னென்னு எழுதல ரெண்டு மிட் கிளாவிக்குலர் லைன் டிரான்ஸ் பைலோரிக் லைன் டிரான்ஸ் ஈலியல் லைன் அம்லிகஸ் இப்போ ஒரு பிரீஃப் அவுட் லைன் இப்போ நம்ம ஓபியில் வந்து பேஷன்ஸ் கேட்குறோம் இல்லையா வயிறு வலி எங்கே இருக்குன்னு ஒரு விரல் வச்சு காட்டுங்கன்னு ஏன் சொல்கிறோம் கவனிச்சிருக்கிறீங்களா ஓபியில் இருக்கிற சிஸ்டர்ஸு வயிறு வலி எங்கே இருக்குன்னு ஒரு விரல் வச்சு ஒரு விரல் இதுதான் ஆள் காட்டி விரல் இல்லையா ஸ்கூலில் யார் தப்பு பண்ணாங்கன்னு நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களை எப்படி காட்டி விடுறோம் ஆனால் மீதி நாலு விரல் நம்மளையும் காட்டுதுங்கிறத நம்ம மறந்துடுறோம் இது பேர் தான் ஆள் காட்டி விரல் அல்லது இங்கிலீஷில் இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர் இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர் ஸோ பேஷண்ட்டை வயிறு வலி எங்கே இருக்குன்னு ஒரு விரல் வச்சு காட்ட சொல்லுவோம் இங்கன வலிக்குது அங்கன வலிக்குது நம்ம சிஸ்டர் சொல்லக்கூடாது அந்த இங்கன அங்கன எங்கன்னு அதுக்கு ஒரு லொக்கேஷன் கொடுத்துருக்கு அவங்க இந்த இடத்துல வச்சு அந்த நெஞ்சுகுழியில் எரிச்சலாக இருக்குன்னு சொல்லக்கூடாது நெஞ்சுகுழிக்கு பேர் என்ன எபிகாஸ்ட்ரிக் ரீஜன் தொப்புள்ட்ட வலிக்குதுன்னு சொல்லக்கூடாது அதுக்கு தொப்புள்ட்ட சொன்னாலும் அதான் பொருள் இருந்தாலும் அம்பிளிக்கல் ரீஜன் அடிவயிறு வலிக்குதுன்னு சொல்லக்கூடாது அடிவயிறுக்கு பேர் என்ன சுப்ரா பியூபிக் ரீஜன் அடிவயிறுல வலது பகுதியில் வலிக்குதுன்னு சொல்லக்கூடாது அது பேர் ரைட் ஈலியாக் போசா லெப்ட் ஈலியாக் போசா ரைட் ஹைப்போகாண்ட்ரிக் ரீஜன் லெப்ட் ஹைப்போகாண்ட்ரிக் ரீஜன் ஸோ ஒரு வீட்டுக்கு விலாசம் சொல்லும் போது அந்த நாலாவது டேங்குக்கு பக்கத்தில் ஒரு மூணாவது லெஃப்ட்னு சொன்னால் கரெக்டாக வர முடியுமா அதே சுப்பிரமணியன் தெரு நாலாம் நம்பர் வீடு அப்படின்னு சொன்னால் ஈஸியாக வந்துட முடியும் ஸோ லொக்கேஷன் லேண்ட்மார்க் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டுங்கிறதுனால இப்போ பேஷண்ட் இந்த இடத்துல வச்சு காட்டிடுறாங்க எபிகாஸ்டிக் ரீஜன் அம்பிளிக்கல் ரீஜன் ரைட் பிளாங்க் லெஃப்ட் பிளாங்க் பிளாங்கு லாயின் லம்பர் மூணுமே ஒரே பொருளில் தான் குறிக்கும் இப்போ ஒரு ப்ரீஃப் ஐடியா எந்தெந்த ஏன்னா மற்ற உறுப்புகள்னா இங்கே ரெண்டே ரெண்டு உறுப்பு தான் இருக்குது ரெண்டு லங்ஸு ஒரு ஹார்ட்டு அதனால் ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம குறிச்சிடலாம் ரெண்டு லங்ஸ் இருக்குது ஒரு ஹார்ட் இருக்குன்னு வயிற்றுல நிறைய உறுப்புகள் இருக்குது அப்போ நிறைய உறுப்புகளை எங்கெங்கே எங்கெங்கெல்லாம் பொருந்தி இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்க போறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்குற உறுப்பு ஸோ இப்போ நம்ம முதல்ல பார்க்குற உறுப்பு என்ன ஸ்டமக் இறை வயிற்றுக்குள்ளக்கும் போது அதுக்கு பேரு என்ன பொருள் புரியுது என்ன பொருள் புரியுது லோவர்னா வயிறு கிட்ட அப்பர்னா தொண்டை கிட்ட இருக்கிறது அப்பர் ஈஸ்டர் அப்ப ஸ்பிங்கர் வார்த்தைக்கு பொருள் தெரியணும் இல்லையா தெரியுமா பொருள் ஸ்பிங்டர் இருக்கிற வார்த்தைக்கு பொருள் வந்து ஒரு சுருக்கு இப்போ பாட்டிங்கெல்லாம் இந்த சுருக்கு போய் வச்சிருக்கிறாங்க 
புல் பாவாடை நாடா கூட கட்டி வச்சிருப்பாங்க பார்த்துருக்கீங்களா அது லேஸில் எடுக்க முடியாது நம்ம வெறும் பை இழுத்துட்டு ஓடலான்னு பார்ப்போம் அந்த அந்த சுருக்கு பையோட வாயில் இருக்கிற அந்த கயிறை எழுதுல மாட்டியிருப்பாங்க உள் பாவாடை நாடாவோட கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இழுத்தா அந்த பொம்பளை விழுந்துருவாங்க அப்போ அந்த சுருக்கு பையில நம்ம ஏதாவது போடணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க முதல்ல இடுப்புல சொல்லி இருக்க சுருக்கு பையை வெளியே எடுப்பாங்க அப்புறம் அந்த கயிறை முதல்ல ஓபன் பண்ணுவாங்க அப்புறம் தேவையான பொயில கட்ட வெத்தல பாக்கு சுண்ணாம்பு எல்லாம் உள்ள வச்சிருப்பாங்க கொஞ்சம் காசுலாம் வச்சிருப்பாங்க காசு வச்சுட்ட பிறகு அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க சுருக்கு பைய இழுப்பாங்க அதுக்கு பேர் தான் ஸ்பிங்சர் உள்ள போட வேண்டியதெல்லாம் போட்டுட்டு என்ன பண்ணும் மூடிரும் மிக்சிக்கு ஜார் மாதிரி உங்க பைக்கு ஜிப் மாதிரி வாய்க்கு நம்மளுடைய சில பேர் வாய் மூடவே மாட்டாங்க இல்லையா பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க நம்மள மாதிரி தொண்ண தொண்ணு அப்போ இது பேரு எங்கெங்கெல்லாம் ஒரு திறப்பு இருக்குதோ அந்த திறப்பு தன்னால மூடும் தன்மை இருக்குதோ அதுக்கு பேரு ஸ்பிங்டர் சோ ஸ்பிங்டர் அப்படிங்கிறது சுருக்குன்ற பொருள் அந்த சுருக்குக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா சில இதில் நம்ம தான் மூடணும் வாய இப்போ இதுலேயே நிறைய துவாரங்கள் இருக்குது இந்த துவாரங்கள் ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது பார்த்தீங்களா வாயும் கண்ணும் நம்ம நினச்சா நம்மளே முடிக்கலாம் ஒருத்தர் வந்து வாய மூட சொல்ல தேவையில்லை ஆனால் மூக்கும் காதும் நம்ம தான் பிடிக்கணும் மூக்கு முடிக்க முடியுமா நம்மளே ரொம்ப துர்நாற்றம் வீசுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அப்படியே மூக்கை பிடிக்க முடியுமா மூக்கையும் காதையும் நாம தான் பொத்த வேண்டும் கண்ணையும் வாயும் நமக்குள்ளந்தே பொத்தலாம் நினைச்சாலே பொத்தலாம் கண்ணை மூடுன்னு சொன்னால் கண்ணை முடிக்கலாம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி தன்னால் இயங்கும் மூடும் தன்மை கொண்ட ஒரு வாய்க்கு பேர் என்ன ஸ்பிங்டர் ஸ்பிங்டருங்கிற வார்த்தை அடிக்கடி இனிமேல் அங்கங்கே வரப்போகுது அப்போ ஸ்பிங்டருங்கிற வார்த்தைக்கு பொருள் நீ சொல்ல போகிறது கிடையாது ஸ்பிங்டர் என்ற பொருளுக்கு அந்த வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அந்த பாட்டியோட சுருக்கு பையன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த சுருக்கு பையில் தேவையானதெல்லாம் போடுவாங்க ஏழு மணி நேரம் எடுப்பாங்க எடுத்துட்டு ஒரு இழு இழுப்பாங்க இழுத்துட்டா ரெண்டு காது மாதிரி வந்துடும் அதை கொண்டு போய் இடுப்பில் சொருகிடுவாங்க அவன் மூடின பிறகு சிந்துமா சிந்தாது அதுக்கு பேர் தான் ஸ்பிங்டர் இது ரொம்ப முக்கியம் இந்த இடத்துல நம்ம சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போதைக்கு இதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இது வந்து ஸ்டமக் கரெக்டாக சொல்லணும்னா இதுதான் ஸ்டமக் சில பேர் இதை மொத்தத்தையும் ஸ்டமக்குன்னுவாங்க இதை மொத்தத்தையும் அப்டமன் என்னுவாங்க அப்படி கிடையாது இதுதான் அப்டமன் இறைப்பையை மட்டும் குறிக்கும் வார்த்தைக்கு பேர் தான் அப்புறம் இப்போ மிக்சிக்கெல்லாம் வாயும் ஆசன வாயும் ஒன்று தான் இல்லையா மிக்சி ஜாரில் என்ன பண்ணுறோம் இந்த தேங்காய் உடச்ச கடலை எல்லாம் போட்டுட்டு மூடிட்டு அரைச்சிட்டு திரும்ப வாயை திறந்தாலே சிந்திடும் இதில் அப்படி சிந்த முடியுமா வாய் வழியாகவே மலம் கழிஞ்சா எப்படி இருக்கும் இப்படி ச இப்படி கற்பனை பண்ணி பாருங்கள் மண்புழுவை போல் கடவுள் நம்மளை படைச்சிட்டாரு வாய் வழியாக சாப்பிட்றதும் ஒரு மூணு மணி நேரம் கழித்து வாய் வழியாகவே மலத்தை வெளியே க போனால் எப்படி இருக்கும் கற்பனை செஞ்சு கூட பார்க்க முடியல இல்லையா ஆனால் மண்புழுக்கு நடக்குது அப்படி தானே மண்புழு இரு வாயிலையும் உணவும் சாப்பிடும் கழிவும் வெளியே தள்ளும் ஆமாவா இல்லையா அப்போ நமக்கு கடவுள் நம்மளை எப்படி படைச்சிருக்காரு இது வழியா உணவு மட்டும் போகிற மாதிரி வச்சிருக்காரு அப்போ அது சாப்பிட்ட உணவு செமிச்ச பிறகு ஒரு வழியா போகணும் இல்லையா அப்போ அந்த செமிச்ச தன்மையை அறிஞ்ச பிறகு தான் அது திறக்கணும் அப்போ ஒரு போலீஸ் வேணும் இல்லாட்டி போ 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 போன்னு செரிக்காம வெளியே போயிட்டா உணவு செமிக்காது அப்படி தானே அப்போ உணவு உள்ள போட்ட பிறகு ஒரு குறிப்பிட்ட ரெண்டு மணி நேரம் ஆன பிறகு செமிச்ச பிறகு ஒரு போலீஸ் மேன் வந்து பார்த்துட்டு எல்லாம் இப்போ மா மாவு அரைச்ச பிறகு நம்ம என்ன பார்க்குறோம் நைஸாக அரைச்சிருக்கான்னு பார்க்குறோம் இல்லையா நல்லா நைஸாக அரைக்கப்பட்டிருக்கா நைஸாக அரைக்கப்பட்டிருந்தா நம்ம வெளியே போகலாம் அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான பணி செய்கிற ஒரு பேர் தான் பைலோரஸ் இப்போ தெரியுதா இந்த பைலோரிக்லேன் அப்போ நம்மளோட இறைப்பைக்கு மேல ஒரு மூடி கீழே ஒரு மூடி ஏறத்தால நம்ம மாவரைக்கிற மிஷின் மாதிரி ராஜி சிஸ்டர் மாவரைக்கிறாங்க இல்லை மேலே அரிசியும் உளுந்து போடுறாங்க கீழே அது அரைச்ச உடனே ஏறத்தால நம்ம மெக்கானிசமும் அதுதான் ஆனால் நம்ம மெக்கானிசம் இதை விட சக்தி வாய்ந்தது இதை விட பிரம்மாண்டமானது போக போக உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இந்த பைலோரஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அதுவும் ஒரு சுருக்கு மாதிரி தான் உணவு ஜீரணமான தன்மை அறிஞ்ச பிறகு சிறுங்குடலுக்கும் பெருங்குடலுக்கும் போகிற ஒரு ஒரு போலீஸ் கேட் மாதிரி அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அப்ப ஈசோபேகஸ் லோவர் ஈசோபேஜர் ஸ்பிங்டர் ஸ்டமக் பைலோரஸ் இப்போ ஸ்மால் இன்டஸ்டைன்ல மூன்று பகுதிகள் இருக்குது ஸ்மால் இன்டஸ்டைன் சிறுங்குடல்ல மூன்று பகுதி இருக்குது முதல் பகுதி 
பியோடினம் மாத்தி மாத்தி பேர் சொல்லப்படாது முதல் பகுதிக்கு பேரு பியோடினம் ரெண்டாவது பகுதிக்கு பேரு ஜெஜுனம் மூன்றாவது பகுதிக்கு பேரு ஈலியம் டியோடினம் ஜெஜுனம் ஈலியம் ஜெஜுனம்ங்கிறது இது ஈலியம்ங்கிறது இது இதுல மிகவும் சிறுமையான பகுதியும் வலிமையான எப்பவுமே சிறுமையா இருந்தாலே வலிமையா இருப்பாங்க அப்படிதானே ஷார்ட் அண்ட் ஸ்ட்ராங்கா இருப்பாங்க ரொம்ப நெட்டியா வளர்ந்துட்டா என்ன பண்றாங்க வளைஞ்சு போயிடுறாங்க அது பரவி இல்லை ஒரு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் மிகவும் சிறுமையாகவும் ரொம்பவும் கடுமையாகவும் ரொம்ப வலிமையான பகுதி அப்படின்னு பார்த்தா இதில் டியோடினம் தான் டியோடினம் பெரும்பாலும் ஜீரணத்தோட தன்மையை அவ்வளோ செய்கிறதில்லை வெறும் வழிகாட்டியை மட்டும் செய்து ஜீரணத்தன்மையை ஜஜுனமும் ஈலியமும் சரி பார்க்குது அதுக்கப்புறம் சிறுகுடல் என்ன பண்ணுது பெருங்குடலுக்குள்ளே திறக்குது இப்போ டியோடினம் பார்த்தாச்சு ஜெஜுனம் பார்த்தாச்சு ஈலியம் பார்த்தாச்சு ஈலியம் எங்க திறக்குது அப்படிங்கறத இப்ப நம்ம பார்க்கணும் ஈலியம் பெருங்குடல்ல ஒரு பகுதியில திறக்குது அந்த பகுதிக்கு பேரு சீக்கம் அந்த பகுதிக்கு பேர் என்ன சீக்கம் அந்த சீக்கத்துக்கு பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு இடத்துக்கு பேர் தான் அப்பெண்டிக்ஸ் செயல்படுகிறது செயல்படாத ஒன்று எப்படி வாழ்க்கையில் சிறுமைப்பட்டு போகுமா இப்போ பயன்படுத்தாத உங்கள் மூளை வச்சுருந்தால் துரு பிடிச்சி போகுமா இல்லையா பயன்படுத்தாத ஒரு செப்பல் வச்சுருக்கிறீங்க ரொம்ப காஸ்ட்லி செப்பல் ஒரு கல்யாணத்துக்கெலாம் போட்டுட்டு போகலான்னு நினச்சதுண்டா சாதாரண ரப்பர் செப்பலை வீட்டுக்கும் தெருக்கும் போட்டுக்கிட்டு ஒரு ரொம்ப காஸ்ட்லியான செப்பலை ஒரு கவருக்குள்ளே போட்டு அலிமார மேலே வச்சுட்டு திடீர்னு கல்யாணத்துக்கு போகும்போது தான் அந்த செப்பல் என்ன ஆகும் அருந்துரும் அனுபவம் இருக்கா ஏன்னா பயன்பாட்டில் இல்லாத பொருள் பயனற்று போகும் அதனால அப்பெண்டிக்ஸ் அப்படிங்கிற சிறுங்குடல் மிகவும் பழமையான காலத்தில் பயன்பாட்டில் இருந்திருக்கு ஆனால் ஒரு கடந்த சில ஆயிரம் வருடங்களாக அது பயன்பாட்டில் இல்லாததுனால பயன்படாத சிறுங்குடலோட ஒரு பகுதி பயன்படாத பொருளுங்கிறதுனால தான் அதில் அடிக்கடி வியாதியும் வருது அதில் போக்குவரத்து கிடையாது அதனால் தெரியாமல் அதில் உணவு ஏதாவது போயிடுச்சுன்னா அது வெந்து புண்ணாயிடும் அது பேர் தான் அப்பெண்டிசைட்டிஸ் அது அப்புறம் நம்ம டீட்டெயிலாக உள்ளே பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு இந்த வார்த்தையை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்பெண்டிக்ஸ் என்ன அப்பெண்டிசைட்டிஸ் என்னன்றத புரிஞ்சுக்கலாம் பிற்காலத்தில் அதோடைய டிசீஸ் படிக்கும் பொழுது அதை நம்ம பார்க்கலாம் அப்பெண்டிக்ஸ் ஸோ அடுத்து அசண்டிங் கொலான் இப்போ பெருங்கொடனுடைய பகுதிக்கு பேர் எல்லாமே கோலான் கோலான் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த செமி கோலான் கோலான் அப்படின்னு கோலான் அப்படின்னா இப்படி செமி கோலான்னா இப்படின்னு பயன்படுத்துவோம் இல்லையா அதே பேர் தான் அதே ஸ்பெரிங் தான் அசண்டிங் கொலான் மேலே ஏறதுனால அது பேர் அசண்டிங் கொலான் இதுக்கு பேர் டிரான்ஸ்வர்ஸ் கொலான் இதுக்கு பேர் டிசண்டிங் கொலான் எஸ் வடிவத்தில் இருக்கா அதனால அதுக்கு பேரு சிக்மாய்டு கோலான் எஸ் வடிக்குவத்தில் இருக்கிறதுனாலேயே அதுக்கு பேரு சிக்மாய்டு கோலான் ஏற்றம் இருக்கிறதுனால அசண்டிங் கோலான் மட்டமா இருக்கிறதுனால டிரான்ஸ்வர்ஸ் கோலான் இரக்கம் இருக்கிறதுனால டிசண்டிங் கோலான் எஸ் வடிவத்தில் இருக்கிறதுனால சிக்மாய்டு கோலான் மலம் உள்ள சேகரிக்கிற இடத்துக்கு பேரு ரெட்டம் ரெட்டம் அப்படின்னாலே நேராக இருப்பதன் பொருள் ரெட்டம் அப்படின்னா என்ன மீனிங் அர்த்தம் என்ன பொருள் அதுக்கு நேராக ரெக்டஸ் ஷீட் அது மாதிரி 
ரெக்டஸ் மசில் ரெக்டஸ்னு நிறைய இடத்துல வரும் ரெக்டஸ் அப்படின்னாலே நேராக இருக்கிறது அப்படின்னு பொருள் அப்புறம் கடைசியில் ஆனல் கெனால் ஆனல் கெனால் அப்படின்னு வந்த பிறகு எங்கேயுமே ஒரு நுழைவோ வெளியேற்றமோ இருந்தாலே அங்கே ஒரு ஸ்பிங்டர் வந்துடும் எப்படி மேலே வந்து நம்ம ஈசோ பேக்கர் ஸ்பிங்டர் பார்த்தோமோ அதே மாதிரி இதில் Inner esophageal sphin- inner anal sphincter இது outer anal sphincter அப்படினாலே என்ன பொருள் சொல்லிருக்கேன் சுருக்கம் இதுலயும் அதுலயும் கொஞ்சம் லேசா வித்தியாசம் இருக்குது அப்புறம் போக போக பார்ப்போம் இதுலயும் ரெண்டு ஸ்பிங்டர் இருக்குது இது ரெண்டு ஸ்பிங்டர் வந்து அவுட்டர் வந்து நம்மளுடைய சிந்தையின் அளவுல வேலை செய்யும் ஃபுல் டைட்டா மோஷன் வருது கிளாஸ் இந்த மாதிரி எடு அரு அருன்னு அறுத்துட்டு இருக்காங்க இருந்தாலும் மலம் கழிக்க முடியல தோ விட்டுருவாரு தோ விட்டுருவாருன்னு நம்ம தூக்கம் வர்றவங்கள நினைச்சு பாக்குறது உண்டு இல்லையா தோ விட்டுருவாரு தோ விட்டுருவாரு அதுக்கு அப்புறம் நம்ம போய் டெலிவரி பண்ணிடலாம் நினைச்சிட்டு இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஆசன வாய சுருக்குவோம் அது அவுட்டர் ஆனல் ஸ்பிங்டர் இன்னர் ஆனல் ஸ்பிங்டர்னா நம்மளுடைய மலத்தை நம்மளுடைய உடலே கட்டுப்படுத்தி சுருக்கி வச்சிருக்கோம் சேர சேர இப்போ இந்த திருப்பதிக்கெல்லாம் போனீங்கன்னா கூட்டம் கூட்டமாக கூண்டில் போடுவாங்க ஆட்கள் சேர சேர சேர்த்து விட்டு சேர்த்து விட்டு ஒரு ஒரு குண்டாக அவுத்து விடுவாங்க பார்த்துருக்குறீங்களா பஸ்ஸில் ஆள் ஏற்றுறவங்க பஸ்ஸை ஆனில் வச்சுடுவாங்க டவுன் பஸ் எல்லாம் ஏதோ எடுக்கிற மாதிரி நம்ம ஏறி உட்காந்துருவோம் தோ எடுத்துருவாங்கன்னு சாப்பிட்டுட்டு இருந்த ஒரு ரசனா கிசனா ஏதாவது குடிச்சிட்டு இருப்போம் கலர் கிளரு பாதி மட மடன்னு போய் குடிச்சு ஏறி போய் உட்காந்தா நம்ம ஏறி உட்காந்து கூட அரை மணி நேரம் கழிச்சு எல்லா வேறு கடையில் இந்த வெள்ளரிக்காய் பிஞ்செல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சு கூட எடுக்க மாட்டாங்க ஆனால் பஸ் ஆன்லேயே இருக்கும் அது மாதிரி மலத்தை ஆள் சேர்க்கிற வேலையை சேர்க்கறது தான் இன்னர் ஆனல் ஸ்பிங்டர் செய்யும் மலம் வர 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 சேர்த்து வச்சு சேர்த்து வச்சு மொத்தம் ஆன பிறகு காலையில் கடனாக வெளியேறுது அதெல்லாம் நம்ம அப்புறம் பார்க்கலாம் அதை எப்படி செயல்படுது அப்படின்னு ஸோ வயிற்றுல உடல் மட்டுமே எப்படி இவ்வளோ தூரம் விரிஞ்சிருக்குது அப்புறம் மீதி உறுப்பெல்லாம் எங்கே வைக்கிறது லிவர் இருக்குது கிட்னி இருக்குது சென்னப்பை இருக்குது இல்லையா அதனால் வயிறு என்ன பண்ணணும் அந்தந்த வேலை செய்யும் போது அந்தந்த உறுப்பு வீங்கிக்கும் மற்ற நேரத்தில் மற்ற உறுப்பு சுருங்கிக்கும் அப்புறம் வேலை அது நீங்கள் கவனிச்சிருக்கிறீங்களா இந்த நம்மளுடைய நாடா போடும் பொழுது மோஷன் போகாத வரைக்கும் நாடா டைட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் மோஷன் யூனியன் போயிட்டு வந்த உடனே ரெண்டு சுருக்கு எக்ஸ்ட்ரா போட முடியும் கொஞ்சம் இறுக்கி போட முடியும் ஸோ அதனால் வயிறு வந்து ஒரே ஷேப்பில் இருக்கிறது இல்லை சாப்பிட்ட பிறகு சற்று வீக்கமாகவும் சாப்பிட்ட பிறகு கொஞ்சம் நேரத்தில் தட்டையாகவும் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது இதுலேயே இப்போ வேற என்னென்ன பொருட்கள் எல்லாம் பொருந்தப்பட்டிருக்குன்னு இந்த இடத்துல ஒரு முக்கோண வடிவத்தில் இருக்கிற உறுப்புக்கு பேர் தான் என்ன லிவர் இந்த உறுப்பு மேல தான் எனக்கு ரொம்ப கடுமையான ஒரு கோபமும் கடுமையான ஒரு ஆதகமும் இருக்குது ஒட்டுமொத்த நம்ம சமுதாயமே இந்த உறுப்பு மேல தான் கருணையற்று செயல்பட்டு இருக்கிறோம் இல்லையா நம்மள நம்ம ஊர்லயும் சரி நகர்ப்புறமா இருந்தாலும் கிராமப்புறமா இருந்தாலும் மது சாப்பிடுறவங்க எந்த உறுப்பு முதல்ல பாதிக்குது லிவர் 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 தான் வார்த்தையிலேயே இருக்குது லிவிங் வாழ்வு அவ லிவர் கெட்டு போச்சுன்னா என்ன ஒரே பொருள் சாவு வாழ்வா வாழ்வுக்கு எதிர்முனை என்ன சாவு தான் ஆப்போசிட் ஸோ மது அருந்தும் பொழுது முதல்ல பாதிக்கக்கூடிய உறுப்பு நம்மளுடைய லிவர் அதை பத்தி டீட்டெயில அப்புறம் நம்ம பார்ப்போம் அடுத்த ஒரு உறுப்பை பார்த்து பாக்குறோம் இந்த இடத்துல ஒரு உறுப்பை பாக்குறோம் இந்த பேரு உறுப்புக்கு பேர் என்ன இந்த உறுப்புக்கு பேரு ஸ்ப்ளீன் இந்த உறுப்புக்கு பேர் என்ன ஸ்ப்ளீன் இந்த லிவருக்கும் இப்ப பாருங்க இது நல்லா நீங்க காட்சிப்படுத்தி கற்பனை நம்ம வந்து வாழ்க்கையில நல்லா படிக்கணும் நல்லா ஒரு புரியணும் நமக்கு நல்ல அர்த்தம் தெரியணும்னா கற்பனையோட இருக்கணும் சின்ன வயசுல நம்ம ஒரு ஏதோ ஒரு சின்ன பூச்சி பறந்தா கூட கற்பனையோட ரசிச்சதுண்டா அந்த ரசனை என்னைக்கு உங்களுக்கு போயிடுதோ அன்னைக்கு அதுக்கப்புறம் படிப்பு ஏறாது ஒரு சின்ன விஷயத்த கூட பிரம்மாண்டப்படுத்தி ஓ இப்படியா அப்படியா இந்த மாவு மிஷின் இப்படியா எப்படி போகுது எப்படி வருது அப்படிங்கிற பிரம்மாண்டம் உங்களுக்குள்ள எண்ணிக்கை தோய்வடையுதோ அதுக்கப்புறம் ஒரு பொழுதும் கல்வி உள்ள போகாது அது வெறும் சொல் வார்த்தையாகவே முடிஞ்சிடும் ஸோ இப்போ நீங்கள் இதை காட்சிப்படுத்தி பார்க்கணும் 
உள்ள இவ்வளவு வச்சிருக்காங்க சில பேர் பேக்ல எடுக்க எடுக்க வரும் இல்லையா சுடிதார் வரும் சாப்பாடு ஐட்டம் வரும் முறுக்கு வரும் அப்புறம் தனியாக மறைச்சு காசு வச்சுருப்பாங்க அதுக்குள்ளே உள்ள ரெண்டு மாட்டல் வச்சுருப்பாங்க அவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் எங்கெங்க என்னென்ன வச்சுருக்காங்க பேக்கு திறக்க திறக்க சுரங்க மாதிரி வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதனால தான் இதுக்கு இன்னொரு பெயரும் இருக்குது பண்டோராஸ் பெட்டகம் பண்டோராஸ் பாக்ஸ் இதுக்கு என்ன பேர் இருக்குது பண்டோராஸ் பாக்ஸ் அது ஒரு சின்ன வரலாறு இருக்குது நேரம் கிடைக்கும் போது அப்புறம் நான் சொல்கிறேன் நினைவுபடுத்துங்க அப்புறம் லிவர் பார்த்தாச்சு அப்புறம் இந்த இடத்துல ஒரு துப்பாக்கி போல ஒரு துப்பாக்கிய போல துப்பாக்கி மாதிரி இருக்கா இல்லையா அந்த உறுப்புக்கு பேர் என்ன பேன்கிரியாஸ் மதுல அடுத்து பாதிக்கக்கூடிய உறுப்பு பேன்கிரியாஸ் பேன்கிரியாஸ் அப்படிங்கிறதுனாலே அடுத்த வார்த்தை நமக்கு என்ன தெரியணும் மன்னிப்பே தெரியாத உறுப்பு கணையம் தமிழ்ல இதுக்கு கல்லீரல் இல்ல இதுக்கு பேரு கல்லீரல் பேரு இதுக்கு பேரு மண்ணீரல் அப்படின்னு பேரு இதுக்கு பேரு கணையம் அப்படின்னு பேரு அதுக்கடுத்து அப்படியே சைட்ல எப்படி வரையணும் பார்க்கணும் இந்த பக்கம் உள்ள நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது என்ன இப்போ ரைட் கிட்னி லெப்ட் கிட்னி ரைட் கிட்னி லெப்ட் கிட்னியை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இது நம்மளுடைய சிறுநீரகம் நம்ம பார்க்கறது கிட்னிஸ் கிட்னில இருந்து பிளாட் போற பைப்புக்கு பேரு யூரிட்டர் கிட்னில இருந்து சிறுநீர் பைக்கு போற அந்த சின்ன ஓசு ஓசுனா ஓசு இவ்வளவுதான் இருக்கும் ஓசுனே அப்படியே நீங்க பெருசா ஒரு வாட்டர் ஓஸ் மாதிரி எல்லாம் நினைக்க கூடாது ஓசுனா எவ்வளவு இருக்கும் ஒரு வயர் கணக்கா தான் இருக்கும் யூரிட்டர் யூரிட்டர் எல்லாம் சிறுநீர் எல்லாம் எதுல போய் சேருது யூரினரி பிளாடர் யூரினரி பிளாடருக்கும் அதே மாதிரி ஸ்பிங்டர் இருக்குது அவுட்டர் ஸ்பிங்டர் இன்னர் ஸ்பிங்டர் இதே மாதிரி வச்சுக்கலாம் அவுட்டர் ஸ்பிங்டர் இன்னர் ஸ்பிங்டர் அதே மாதிரி நம்ம கட்டுப்பாட்டில் ஒன்று மூளையோட கட்டுப்பாட்டில் ஒன்று இல்லையா மூளையோட கட்டுப்பாடு என்ன பண்ணும் சிறுநீர் வர 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 தேக்கம் பிடிச்சி வைக்கும் நிரம்பின உடனே சிறுநீர் கழிக்கணும் அப்படிங்கிற உணர்வு மூளைக்கு போகும் போகலாமா வேணாமான்னு யோசிச்சுட்டு இருப்போம் தோ பீரியட் முடிஞ்சிடும் ஷார்ட் இன்டர்வல் லெவன் ஓ கிளாக்கு கொடுவாங்க லன்ச் பிரேக் பன்னெண்டு மணிக்கு விடுவாங்க இல்லை ஸ்கூல் மூன்றரை மணிக்கு முடிஞ்சிடும் அப்புறம் நம்ம சிறுநீர் கழிக்கலான்னு போவோம் இல்லையா அந்த சிறுநீர் வந்தாலும் வந்து சிறுநீர் கழிக்கிற உணர்வு வந்தாலும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு சிறுநீர் கழிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டுப்பாட்டை நமக்கு தரது வந்து அவுட்டர் அவுட்டர் யூரினரி ஸ்பிங்டர் வெளியே இருக்கிறது உள்ள இருக்கிறத தேக்கி வைக்கிறது நான் சொன்னேன் டவுன் பஸ்ல ஆள் ஏற்றுவாங்க இல்லையா அது செய்யற வேலை இன்னர் சோ ஆசன வாயிலையும் அதுதான் பேரு யூரினரி பிளாடர்லயும் அதுதான் பேரு இப்ப லாஸ்டா ஒரு சில உறுப்புகள் பெண்களுக்கு மட்டுமே விசேஷமானது இரண்டு பக்கத்துல இரண்டு ஓவரி ரைட் ஓவரி லெப்ட் ஓவரி ஸோ அங்க எழுதுல ரொம்ப இடம் இல்லாததுனால ரைட் லெப்ட் ஓவரி இது ரொம்ப ஒரு கற்பனையோட நினைக்கணும் செனப்பையில வரக்கூடிய முட்டை நேரம் வந்து கர்ப்பறையில வந்து விடறது கிடையாது காத்துல பறக்க விடுது காத்துல அந்தரங்கத்துல பறக்க விடுது அந்த அந்தரங்கத்துல பறந்த அந்த செனப்பையில இருந்து வந்த சென முட்டைய ஒரே ஆள் செஞ்ச கஷ்டமா இருக்கணும் ஒரு மாதம் வலது சென்னப்பையும் ஒரு மாதம் இடது சென்னப்பையும் ஒன்று போல ஒன்று இணைஞ்சு செய்து அந்த அந்த ரகத்துல பறந்த அந்த சென்ன முட்டைய லாபகமா பிடிச்சிட்டு வர டியூபுக்கு பேர் தான் பலோப்பியன் டியூப் லாபகமா போய் அப்படியே கப்புன்னு பிடிச்சிட்டு வந்து பெலோப்பியன் டியூப் வழியில வந்து நின்றுகிட்டு இருக்கும் எவ்வளவு தூரம் நிற்கும் 
அதுங்கிறத நான் அடுத்த அந்த மென்சுரல் சைக்கிள் வர கிளாஸில் சொல்கிறேன் ஆனால் இது வந்து ரொம்ப நுட்பமான ஒரு விஷயம் இது நம்ம நினைக்கிற மாதிரி ஒரு விந்தனு வருது ஒரு முட்டை வருது நம்ம பாட் பயாலஜி டயக்ராமில் ஜுவாலஜி டயக்ராமில் படிப்போம் இல்லையா இந்த ஒரு முட்டை இந்த ஒரு முட்டை வருது வந்து சேர்ந்தோடனே சைகோட் ஆகுது சைகோட் வந்து ரெண்டு செல் ஆகுது ரெண்டு நாலு ஆகுது நாலு எட்டு ஆகுது எட்டு பதினாறு ஆகுது பதினாறு முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு அறுபத்தி நாலு ஆகி மருளா அப்படின்னு வருது ஞாபகம் வருதா ஞாபகம் வருதா இந்த வார்த்தை மருளா எம்பரையோ அப்புறம் எம்பரையோ ஆன பிறகு ஜை அப்புறம் வந்து ஃபீட்டஸ் ஆகுது ஆறாவது வாரம் பத்தாவது வாரம் அது மாதிரி நாற்பது வாரங்கள் கடந்து போகுது அதை நம்ம அடுத்த கிளாஸில் பார்ப்போம் வேற நம்ம ஜெனிட்டோ யூனரி சிஸ்டம் அப்போ இந்த வயிறோட பகுதியை அப்படி பிரிக்கும் பொழுது அடிவயிற்று பொருட்கள் என்னென்ன இருக்கு மூன்று பொருட்கள் இருக்கு என்னென்ன பொருள் இருக்கு அடிவயிறு பகுதியில் என்னென்ன பொருள் இருக்கு முதல்ல வரது யூரினரி பிளாடர் அப்புறம் வரது யூட்ரஸ் ஆண்களுக்கு இது இருக்காது அப்ப ஃபீமேல அடிவயிறு பகுதியில இருக்கக்கூடிய இந்த பொருட்களை இந்த மூன்று முக்கியமான உபகரணங்கள் சிறுநீர் கர்ப்பப்பை மலக்கொடல் இந்த மூன்றுமே சேர்ந்து பெல்விக் ஆர்கன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏன்னா பெல்விஸ்ல பொருந்திருக்கிறதுனால சோ இது வந்து பெல்விக் ஆர்கன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ இந்த இடத்துல இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணலாம் சரி இப்ப திரும்ப கண்டினியூ பண்ணலாம் ஸோ இப்போ ஓரளவுக்கு கேஸ் ஸ்டெண்டர்ஸ் என்ன சிஸ்டமோட அடிப்படை உறுப்புகள் என்ன அவங்க வயிற்றோட பகுதியில் எங்கெங்க இருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ இந்த டைஜஷன் ப்ராசஸ் இப்போ உணவோட ப்ராசஸ் எப்படி நடக்குது அதை நம்ம என்னென்னலாம் எப்படி ஏன் நம்ம உணவை தேடி போகிறோம் அந்த பசி அந்த பசியோட உணர்வு அந்த பசியோட உணர்வோட மகிழ்ச்சி என்ன அதுக்கப்புறம் அந்த மகிழ்ச்சி ஆன பிறகு அந்த மகிழ்ச்சி நிறைவு பெற்ற பிறகு போதும்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதனால தானே எல்லாரையும் கூப்பிட்டு விருந்து வைக்கிறாங்க அதனால அந்த நிகழ்வை பற்றி கொஞ்சம் சிந்திக்கலாம் ஸோ இந்த டைக்ராமும் எல்லாரும் கொஞ்சம் வரைய கற்றுக்கணும் ஸோ முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் ஹெட்டு அப்புறம் நோஸு அப்பர் லிப்பு லோவர் லிப்பு அப்படி ரொம்ப அழகாக இல்லைனாலும் சின்ன வயசில் இந்த நாக்கை பற்றி நினச்சி பார்க்கும்போது நான் கற்பனை செஞ்சது உண்டு நாக்கு உள்ளேருந்து ஒரு பெரிய ஓஸ் வருது போல இருக்கு அப்படின்னு நான் நினச்சது உண்டு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது உண்மையாக ஒரு லெவன்த் டுவெல்த் வந்த பிறகு தான் எனக்கு தெரிஞ்சது நாக்கு வாயில் மட்டும்தான் இருக்கிற ஒரு பெண் அது உங்களுக்கு எத்தனை பேர் அப்படி இருந்தது தெரியல நான் நினச்சேன் நாக்கு உள்ளேருந்து ஒரு பெரிய வால் பழக மாதிரி வருது போல இருக்கு சொல்லுறது போல இருக்கு ஆனால் நாக்கு இதோட முடிஞ்சிருக்கு நல்ல வேலை அதை கட்டி வச்சாங்க ரொம்ப நீளமாக இருந்ததுன்னா பாம்பு போல இருந்ததுன்னா இதுக்கே தாட்டம் ஆடுறோம் அப்புறம் இந்த உள்நாக்கு ஸ்பெஷலிஸ்ட் இருக்கிறாங்க உள்நாக்கு எப்பவுமே நமக்கு இருக்குது உள்நாக்கில் புண்ணா இருக்குது உள்நாட்டில் புண்ணா இருக்குன்றாங்க இந்த சுவாச கொடாய் வருது இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல இப்போ நான் இந்த ட்ரெக்கியாக அப்படி விட்டுறேன் டீலில் இப்போது உணவு கொடாய் மட்டும் இப்போது இப்ப கற்பனை செய்ய முடியுதா இப்ப என்னென்ன உறுப்புகள் இங்க பாக்குறோம் பாத்துக்கங்க எப்பயாவது தூக்கத்துல அப்படியே படிச்சுட்டே இருக்கும் பொழுது எல்லாமே <laughs> 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 <laughs>
சரி இப்போ எல்லாருக்கும் இருக்கிற ஒரு பொண்ணு அதே வரைஞ்சிடலாம் என்ன இது மூல ஃப்ரை எல்லாருக்கும் ஃபேவரட்டா என்னன்னு தெரியல சரி இப்போ மவுத் மவுத்னா முகத்வாரம் அதுதான் ஆரம்பம் நம்மளுடைய உணவோட ஆரம்ப நுழை வாயில் வாய் வாய் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு என்ன பொருள் வாயில் இதன் வாயிலாக இல்லையா வாய் அப்படின்னாலே வாயில் அப்படின்னு பொருள் அந்த மெய் வாய் கண் முக்கு செவியில் ஐந்து முக்கியமான அறிவு கருவிகளில் இவர் முக்கியமான கருவி ஸோ இந்த ஐந்து முக்கியமான கருவிகளில் மூளையில் ரெண்டு முக்கியமான ஒரு மையப்புள்ளி இருக்கு வயிறு காலி ஆன உடனே உணவெல்லாம் செமிச்ச பிறகு பேட்டரி எல்லாம் மொத்தம் டவுன் ஆன பிறகு இருக்கிற சக்திகள் எல்லாமே தோய்வடைந்த பிறகு குடல்ல இருந்து மூளைக்கு ஒரு செய்தி போகும் இந்த மாதிரி இனி வாகனம் ஓட்டுறதுக்கு எரிபொருள் இல்லை நீங்க எரிபொருள் நிரப்பவும் எரிபொருள் நிரப்பவும் எரிபொருள் நிரப்பவும்னு வண்டி எப்படி ரிசர்வ்ல வந்துருதுன்னு சொல்றாங்க பைக் ஓட்டுறவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் ரிசர்வ்ல வந்துச்சுன்னா அடுத்து பெட்ரோல் பங்க்ல சோ என்னெல்லாம் நடந்தா உணவு மண்டலத்துல உணவு இல்லைனாலும் அப்படி உணவு இல்லைனாலும் நம்ம இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அது எரிபொருளா மாற்றி அந்த எரிபொருள் எல்லாம் தீர்ந்து போன பிறகு எரிபொருள் மிச்சம் எதுவும் இல்லை எரிபொருள் நிரப்பணும் அப்படின்னு மூளைக்கு யார் தகவல் கொடுக்குறா குடல் பகுதி நம்மளுடைய யார் ப யார் இதுக்கு ஆற்றல் கொடுக்குறா இதுக்கு முதல்ல செய்தி துணுக்கு அரிசி காலி ஆயிடுச்சு வீட்டில் அம்மா எப்படி அவிய அப்பா கிட்ட சொல்கிறாங்க பருப்பு காலியாவது சர்க்கரை காலியாவது வாங்கணும்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா கீழே வயிற்றுல எந்த ஆற்றலும் இல்லை அப்படிங்கிற உணர்வை வயிறானது வேகர்ஸ் நர்வு வழியா நரம்புகள்ரம்புகள்ரம்புகள்ரம்புகள்ரம்புகள்ரம்புகள்ரம்புகள்ரம்புகள்ரம்புகள்ரம்புகள்ரம்புகள்ரம்புகள்ரம்
ஆஃப் பண்ணிடும் அது எவ்வளோ காஸ்ட்லியாக இருக்கட்டும் இளநீர்லேயே பாயாசம் ஊற்றட்டும் என்ன முந்திரி பருப்பெல்லாம் போட்டு கூட தொக்கு பண்ணாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு போன பிறகு மூளை என்ன ஆச்சிரும் ஆஃப் பண்ணிடும் அந்த பேருக்கு தான் சட்டைட்டி ஸோ அப்பிடைட் வேறு சட்டைட்டி வேறு சட்டைட்டிங்கிறது போதும் என்ற உணர்வு அப்பிடைட்டுங்கிறது வேண்டும் என்கிற உணர்வு ஸோ இதை புரிஞ்சுக்கிறோம் இது புரிஞ்ச பிறகு அப்பிடைட் வந்தாச்சு இப்போ அனகொண்டா வாயி திறக்க போகுது திறந்த உடனே என்ன செய்து உணவை ஒரு சின்ன பகுதியா எடுத்துக்குது ஸோ பின்னாடி ரெண்டு முன்னாடி மூணு ஒரு கேனை ரெண்டு இன்ச்சு சார் மீதி எல்லாம் நீங்க அப்படியே வரைஞ்சுக்கங்க பல்லோட பகுதிகளை சொல்ற ரெண்டு இன்ச்சு சார் ஒரு கேனை இன்சு சார்னா சிசர்ஸ் மாதிரி வெட்டுறது கேனைன் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு நாய் என்று பொருள் கேனைன் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு நாய் என்று பொருள் நாயோட அந்த பல்ல போல ஆனா அதை டீசெண்டா நம்ம என்ன சொல்லிக்கிறோம் எங்க ராசிக்கு சிங்கப்பல் இருக்கா இருக்கிற பல்லு பேர் என்ன நாய்ப்பல் அந்த பல்லுக்கு பேர் என்ன நாய்ப்பல் அப்படிதான் வார்த்தை இருக்குது கேனைன் கேனைன்னா நாய் என்றுதான் பொருள் சிங்கம்லாம் அந்த சிங்கப்பல்லு தான் சார் வலிக்குது சிங்கத்துக்கு பல் எப்படி இருக்குன்னு தெரியுமா ஒரு ஒரு சுண்டு வரல் சைஸ்ல இருக்கும் இது நாய்ப்பல் அதுக்கப்புறம் மூன்று பிரிமோலார் இது அரைக்கிற பல் முன்னாடி இருக்கிற பல் வெற்ற பல் கேனைன் எதுக்குன்னா கறி கறி சாப்பிட்றதுக்குனே அந்த பல் முன்னாடி இருக்கிறது கிழங்கு வெட்டுறதுக்கு சிப்ஸ் சாப்பிட்றதுக்கு ஏதோ உருளைக்கிழங்கு ஒரு காய்கறி ஒரு வாழைப்பழம் ஒரு ஆப்பிள்லாம் கடிக்க எதில் கடிக்கிறோம் முன்னாடி கடிக்கிறோம் அதே கறி கடிக்குன்னா எலும்பு கடிக்குன்னா சைடில் விடுவோம் நான் எப்படி சாப்பிடும் சைடில் தான் சாப்பிடும் என்ன நீங்கள் எலும்பு தான் அடி அடி சாப்பிட ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த பல் மாவு கொடுத்தாச்சு கடிச்சாச்சு உள்ள அந்த உருண்டை போயாச்சு இப்போ அதை போட்டு அரைக்கணும் அந்த அரைக்கிறதுக்கு பேரு ப்ரீ மோலார் பயங்கரமா அரைக்கணும்னா மோலார் சோ அந்த கடைசி பல்லு ஒரு மாட்டை அதான் தானம் கொடுக்கற மாட்டை பல்ல பார்க்க கூடாதுன்ற பழமொழிக்கு என்ன பொருள் ஒரு மாடு வாங்குறாங்கன்னா மாட்டோட வயசு என்னன்னு நமக்கு தெரியணும் அதை வச்சு தானே அதுக்கு ரேட்டு இல்லையா ரொம்ப பழமையான மாடுனா கறிக்கு தான் உதவும் கொஞ்சம் இளமையான மாடுனா அது வந்து வளர்ப்பாங்க இல்லை ஒரு சனி கொடுவாங்க அந்த மாதிரி சில பொருட்கள் இருக்கும் அந்த பல்ல பார்த்து தான் வயசை சொல்ல முடியும் அது மாதிரி நம்மளுடைய பல்லும் இந்த விஸ்டம் டூத் கடைசி டூத்தை என்னன்னு சொல்கிறோம் விஸ்டம் டூத் இருபத்தஞ்சிலேருந்து முப்பது வயசில் வரும் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பல்லுக்கும் ஒரு ஒரு வயசு இருக்குது அதை பற்றி நான் ஆழமாக போகல அது இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க கூகுளில் பார்த்து கூட நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் இன்சிசாஸ் எப்போ வரும் கேனைன் எப்போ வரும் பால் பல்லுனா என்ன குழந்தைங்களில் வர பல் என்ன பெரியவங்களா அதனால குழந்தைங்க கொஞ்சம் விபரீதமாக நான் இருப்பாங்கன்றது கடவுளுக்கு தெரியும் போல இருக்குது அதனால தான் ரெண்டு செட்டு பல் நமக்கு கொடுக்குறாரு இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஜீவராசிக்கும் ஒரு ஒரு மாதிரி பல் இப்போ யானைக்கு ஆறு தடவை விழுந்து முளைக்குமா சுராக் மீனுக்கு இருந்து விழுகும் போதெல்லாம் முளைக்குமா நமக்கு என்னென்ன தேவை இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கடவுள் நமக்கு அந்த மாதிரி அமைச்சிருக்கிறாரு நமக்கு ரெண்டு தடவை தான் பல் வரும் ஒன்று குழந்தை பருவத்தில் வர பல் அது பேர் பால் பல் அடல்ட்ல அது விழுந்து முளைச்சிரும் முளைக்கிற பல் பேரு தான் அடல்ட் பல் அந்த அடல்ட்ல கடைசியா வர பல் தான் ஞான பல் விஸ்டம் டூத் அந்த விஸ்டம் டூத் இதெல்லாம் வச்சு நம்ம பல்லுல அரைக்கிற போறோம் அந்த அரைக்கிற அந்த அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேரு மேஸ்டிகேஷன் 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 ப்ராசஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா இப்படி ஒரு சரி இப்படி வேணும் இப்படி ஒரு மீன் இருக்கு இப்ப இத பொறிச்சா மசாலா உள்ள போகுமா இது அதுக்கப்புறம் அத இப்படி இப்படி வெட்டு வெட்டு போட்டு அப்படி போனா போகுமா இல்ல இந்த மீனையே ஒரு மூணு துண்டா இப்படி இருந்தா மசாலா அதிகமா போகுமா அப்படியே வருதா அவ்வளவு போகாது கொஞ்சம் லேசா வெட்டு வெட்டு போட்டா கொஞ்சம் போகும் துண்டா வெட்டிட்டா சுத்தி போகும் துண்டா வெட்டினா என்ன ஆகும்னா இந்த இடத்துக்கு இந்த இடத்துல மசாலா போயிருக்காது துண்டா வெட்டாம இருந்தா இங்க துண்டா வெட்டாம இருந்தா இங்கயும் இங்கயும் மசாலா போய் இங்க மசாலா போயிருக்கும் இங்க மசாலா போயிருக்கும் இங்க மசாலா போயிருக்கும் நம்மளுடைய உணவை சிறு துண்டுகளாக வெட்டும் பொழுது 
ஜீரண மண்டலத்தில் வளரக்கூடிய அந்த சுரப்பிகள் அந்த டைஜஸ்டிவ் என்சைம்ஸ் நல்ல வேலை செய்யணும்னா உணவை மெல்ல நொறுங்க சா இங்கே இங்கே நல்லா அதை மென்று சாப்பிட்ட பிறகு தான் உள்ளே வந்து ஜீரணமாகும் அப்படியே சில பேர் அப்படி போட்டு முழுங்குவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா அப்படி கடை 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 கடைன்னு முழுவாங்க அப்படி பெரிய பெரிய துண்டாக எடுத்து சாப்பிட்டு காலி பண்ணிடுவாங்க அப்படி சாப்பிடக்கூடாது அதுதான் அந்த பழமொழிகளுக்கு நொறுங்க சாப்பிட்டால் நூறு வயது வாழலாம் பொறுமையாக சாப்பிடும் பொழுது அந்த எச்சில் சுரப்பிகள் எல்லாமே ஆகும் ஸோ இந்த பக்கம் மேஸ்டிகேஷன் ஆகும் சரி இப்போ யாராவது இந்த ஹார்லிக்ஸ்லாம் வீட்டில் திருடி சாப்பிட்டுருக்கீங்களா அம்மா மேலே ஜார் மேலே எடுத்து வச்சுருப்பாங்க அது அப்படி போட்ட பிறகு மெல்ல முடிஞ்சுதா வாய கொஞ்சம் ஜாம் மாதிரி முடிக்கணும் ஏன் அப்படியே மீறி திறந்து பார்த்துருக்கீங்களா இன்னொரு வாய் போட்டுன்னு போயிடலான்னு காற்றுல எல்லாமே பறந்துடும் ஏன் பறக்குது ஈரத்தன்மை இல்லாததுனால இப்ப அதே உருளைக்கிழங்கு போடுறோம் இன்னொரு உருளைக்கிழங்கு போட்டா பறந்தா போது இல்ல ஏன்னா உருளைக்கிழங்குல ஈரம் இருக்கு இதுவே ஒரு தக்காளி சாதமோ தயிர் சாதமோ போட்டுக்கணும் இன்னொரு வாய் போட்டா என்ன பறந்தா போது சில பேர் பழம் சாப்பிடுவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா நல்ல ரெண்டு வாய் உள்ள தள்ளியும் சாப்பிடும் போது வேத்தெல்லாம் கொட்டும் பயங்கரமா சாப்பிடும் போதே வேத்து பார்த்துருக்கீங்களா நல்ல லொச்சாக் மொச்சாக் மொச்சாக் லொச்சாக் மொச்சாக் தொச்சாக்னு சாப்பிடுவாங்க இந்த சைட்ல இருக்கிற தசையெல்லாம் ஆடுறது தெரியும் சில பேர் வழக்கியா இருப்பாங்க எதிர்வி கடையில நின்று புரோட்டா சாப்பிடுவாங்க இல்லையா அப்ப இங்க ஒரு தசை ஆடுறது பார்த்திருக்கீங்களா சுருங்கி சுருங்கி விரியும் பார்த்திருக்கீங்களா பார்த்திருக்கீங்களா அந்த தசை ரொம்ப முக்கியமான தசை ஒரு பேன் ஷேப் தசை ஒரு அப்படியே மசில்ஸ் ஆஃப் மேஸ்டிகேஷனும் தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த தசைக்கு பேர் தான் டெம்போராலிஸ் மசில் இந்த புரோட்டா சாப்பிட்றவங்க கொஞ்சம் வழக்கியா இருக்கிறவங்க சால்னா போட்டு கொஞ்சம் ரேஸா ஒரு சிக்கனை தொட்டு சாப்பிடும் போது இங்க அப்படியே திச்சுக்கு திச்சுக்கு திச்சுக்குன்னு இருக்கும் அப்படியே இங்க ஒரு கோடு மாதிரி தெரியும் அந்த கோடு மேல அந்த தசை அப்படியே ஜம்பிங் ஜம்பிங்கா தெரியும் அது வந்து டெம்போராலிஸ் மசில் அப்புறம் இதுக்கு பிடிச்சு பாருங்க இங்க ஒரு தசை சில பேர் கொஞ்சம் வாட்டை சாட்டமா இருப்பாங்க கட்டு மஸ்தா இருப்பாங்க அவங்க கடிக்கும் போது இங்க ஒரு தசை நகந்து நகந்து வர்றத பாத்திருக்கீங்களா அது பேர் மேசிச்சர் ஒரு <laughs> அப்ப ஓடும் பொழுது ரெண்டாவது வாய் திறக்கும் போது கொஞ்சம் ஆர்லிக்ஸ் வெளியே வந்துடும் அப்படியே போய் ஓடினாலும் ஒரு மூணு நான்கு நிமிடத்திற்கு அந்த ஆர்லிக்ஸ் அகப்படாது வாயில அதோடைய ஒரு சந்தோஷத்தை நம்ம அனுபவிக்க முடியாது அது நல்லா ஒண்ணு கலந்த பிறகுதான் அந்த டேஸ்ட் தெரிய ஆரம்பிக்கும் அந்த பொடி போட்டோடனே டேஸ்ட் தெரியுதா ஒரு ஒரு மின்ன ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஒன்றரை நிமிஷம் கழிச்சுதான் அந்த டேஸ்ட் புரியுதா ஆஹ் அந்த ஈரப்படுத்துதல் அந்த ஈரப்படுத்துதல் தான் அதுக்கப்புறம் கிணறுல வரக்கூடிய நீர் பூமிக்கு அடியில் வர நீர் இந்த நீர் எல்லாமே வற்றி போனாலும் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற உமிழ் நீர் வற்றாது நம்ம வாழ்றதுக்கு இப்போ உமிழ் நீர் இந்த உமிழ் நீர் ஏன் ரொம்ப முக்கியம்னா நாம முதல்ல நம்ம சாப்பிட்ட உணவு தெரியறதுக்கே உமிழ் நீர் தேவை அது காரமா சுவையா என்ன அறுசுவை சொல்றோம் இல்லையா அது அறுசுவையும் தெரியுது உணவு நீர் ஒரு இது வேணும் அது மட்டும் இல்லாம நம்மளுடைய இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் டைஜஷனுடைய என்சைமே சலைவா தான் சலைவரி அமைலேஸ் இதை குறிச்சுக்கோங்க இது ரொம்ப முக்கியம் இது இந்த வந்து இந்த எம்ஆர்பி எக்ஸாம் எல்லாம் இந்த இது தாலுக் ஹாஸ்பிட்டல் ஹெட் குவார்டர்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் நர்ஸா போறவங்க துபாய் கத்தார் சிங்கப்பூர் மலேசியாலாம் நம்ம ஜீரண மண்டலத்தோட முதல் ஜீர்ண மண்டலத்தோட முதல் என்சைம் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய 
salivary enzyme so salivary enzyme so salivary amylase ipo sila vaarthigala neenga therinjukorum moonu vaarthigala ini na thodarndu payanpaduthu poran amylase lipase அமைலேஸ் அப்படின்னா மாவு சத்து ஜீரணம் செய்யக்கூடிய ஒரு சுரப்பி நம்ம உணவுல மூன்று விதமான சத்து இருக்குதா மாவு சத்து புரத சத்து கொழுப்பு சத்து மாவு சத்த ஜீரணம் பண்ற அந்த சுரப்பிக்கு பேரு அமைலேஸ் அதே கொழுப்பு சத்த ஜீரணம் பண்ற என்சைமுக்கு பேர் என்ன லைபேஸ் சோ இந்த பேக்ரவுண்டோட தான் நம்ம போனோம் நம்ம சாப்பிட்ற உணவு எங்க முதல்ல ஜீரணமாகுது வயிற்றுலயா சிறுங்குடல்லையா பெருங்குடல்லையா வாயிலேயே ஜீரணம் தொடங்குடுது இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான செய்தி இது மொத்த கிளாஸ்ல எது மறந்தாலும் இந்த செய்திய மறக்க கூடாது முக்கியமா இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எல்லாம் வச்சு இந்த செவிலியர் நுழைவுத் தேர்வு அதெல்லாம் வைக்கிறதுல இந்த கேள்வி முக்கியமா கேட்பாங்க எங்க ஜீரணம் தொடங்குகிறது அப்படின்னா எல்லாம் வயிறுன்னு எழுதுவாங்க சிறுங்குடலுன்னு எழுதுவாங்க பெருங்குடலுன்னு எழுதுவாங்க ஏன்னா இவ்வளோ இடத்துல இருக்கிறதுனால என்ன சொல்லுவாங்க வெவ்வேறு இடங்கள்ல இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எல்லாரும் கொஞ்சம் எழுந்து நில்லுங்க பார்க்கலாம் ஏன்னா லேசா சில பேருக்கு தாலாட்டா இருக்கு புக்கு கையில வச்சுக்கலாம் புக்கு கையில வச்சுட்டு எழுதுங்க அப்படியே இடம் மாறுங்க பின்னாடி உள்ளவங்க முன்னாடி வாங்க நடுவில் இருக்கிறவங்க முன்னாடி வாங்க நடுவில் இருக்கவங்க பின்னாடி போங்க முதல் ரோல இருக்கவங்க செகண்ட் ரோக்கு போங்க தேர்ட் ரோல இருக்கிறவங்க ஃபர்ஸ்ட் ரோக்கு வாங்க ஏன்னா இதெல்லாம் முக்கியமான செய்தி இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் இது நமக்கு நேரம் இருக்கணும் எல்லாருக்கும் சொல்லி தர ஆர்வம் இருக்கணும் ஏன்னா இதை தெரிஞ்சுக்கலன்னா நம்ம எங்கேயுமே நல்ல அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கட்சி உட்கார வைக்கிறேன் கவலைப்படாதீங்க அவனுக்கு காதெல்லாம் நிம்ப ஆரம்பிப்பீங்க அப்போ தெரிஞ்சு பண்ணாரு சரி இப்போ வந்து ஜீரண மண்டலம் எங்க துவங்குது எங்க முதன் முதல்ல ஒரு உடல்ல வந்து ஜீரணம் தொடங்குது அப்படின்னு பார்த்தா நம்மளுடைய வாயிலேயே ஜீரணம் தொடங்குது அந்த முதல் ஜீரண சுரப்பிக்கு பேர் என்ன சலைவரி அமைலேஸ் இப்ப இந்த இடத்துல சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் சலைவா யாரு சுரக்கிறான்றது தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா சலைவா மூணு கிளான்ஸ் சுரக்குது இப்ப நான் உங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு சொன்ன செய்தி இந்த மாதிரி ஆர்வமா படிச்சுட்டு இருக்கும் போது கொட்டாய் விடும் போது அப்படியே ஓஸ் பைப்புல தண்ணியை திறந்துட்ட மாதிரி சில பேருக்கு நல்லா நீளமா தள்ளி போய் கூட விடும் இல்லையா அது வந்து அந்த எச்சில் எங்க இருந்து வருதுன்னு பாக்கலாம் முதல் சுரப்பி பரோட்டின் கிளான் இங்க இருந்து வரல ஏன்னா காதுக்கு மிக அருகாமையில் இருக்குது இந்த பரோட்டின் கிளான் பரோட்டா சாப்பிட்றதுக்கு தேவைப்படுதா என்னன்னு தெரியல அது பேர் என்ன பரோட்டின் சலைவரி கிளான் அதுக்கப்புறம் சப் லிங்குவல் அதுலயே பொருள் இருக்கு சப்னா கீழே லிங்குவல்னா லிங்குவானா நாக்கு லிங்குவானா நாக்கு லிங்குவா என்ன மொழி பேசுகிறாய் தமிழ் பேசுகிறேன் ஆங்கிலம் பேசுகிறேன் ஹிந்தி பேசுகிறேன் அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஒரு மொழியில் இருக்கிறோம் அந்த மொழிக்கு பேர் லாங்குவேஜ் லாங்குவேஜ் எங்கேருந்து வருது நாவினோட அசைவினால் தானே வருது ஆன்னு சொன்னால் எல்லா வார்த்தையும் வருமா ஆங்கிறது முதல் அகரம் நம்ம அதுதான் வாயில் எந்த விதமான ஒரு வாயோட அசைவு இல்லாத வர சப்தம் வாய் அப்புறம் அப்படி மென்னுங்கன்னு அப்படி சுரிச்சா ஒரு ஒரு ஓசை வருது ஆன் வருது ஆன் வருது அதுக்கப்புறம் என்ன வருது ஈ வருது ஊ வருது இம் வருது இட் வருது தா வருது வாய சில சில விகாரங்கள்லாம் மாத்திக்கிட்டா ஒவ்வொரு வார்த்தை வருது ஆனா எந்த விதமான விகாரம் இல்லாம அந்த வாய அசைவில்லாம வர முதல் சொல் என்னது ஆ அதுதான் தமிழோட முதல் சொல் அதுதான் அகர முதல்ல எழுத்து எல்லாம் முதல்ல வருது எல்லா மொழியும் நீங்க எந்த ஹிந்தி மொழி எடுத்துக்கோங்க முதல் சொல் ஆ அண்ணா ராம் யாராவது ஹிந்தி படிச்சிருக்கீங்களா இதுல கொஞ்சம் ஹிந்தி டியூஷன் கீஷன் எல்லாம் அதுல சொல் ஆஹ் போயிருக்கீங்களா அதுல அண்ணா ராம் இம்லி ஈக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஆ தான் முதல் எழுத்து தமிழ்லயும் ஏ தான் முதல் எழுத்து எல்லா உலகத்துல நீங்க எந்த மொழிகள் எடுத்தாலும் முதல் சொல் ஆ வடிவத்துல தான் தோவும் அதனாலதான் அது பேரு ஆ அது வந்து நம்ம நாவினுடைய இதுனால வருது நாவுக்கு பேர் தான் லிங்குவா லிங்குவால இருந்து வர்றது பேர் தான் லாங்குவேஜ் சோ இப்ப திரும்ப இந்த சலைவரி கிளாண்டுக்கு போகும் இந்த சலைவரி கிளாண்ட் வந்து பரோட்டி கிளாண்ட்னு இருக்குது இந்த ரெண்டு சைட்ல 
அதுக்கப்புறம் சப் லிங்குவல் அப்படின்னு இருக்குது அதுக்கப்புறம் சப் மேக்சில் சப் மேண்டிபுலர் மேண்டிபிள் இந்த இந்த எலும்புக்கு பேர் என்ன தாடு எலும்புக்கு பேர் என்ன மேண்டிபிள் மேண்டிபிளுக்கு கீழே இருக்கிறது ரெண்டு இப்போ இப்போ இதான் கேள்வி நம்ம புக்கு படிக்கும் போது அந்த ஓஸ்ல இருந்து அடிச்சது இல்லையா யாருன்னு பார்த்தா சப்ளிகுவல் கிளான்ஸ் கண்ணாடியில போய் நாக்கள் நல்லா தூக்கி பாருங்க இரண்டு புள்ளிகள் தெரியும் இரண்டு புள்ளிகள் தெரியும் அதுக்காகவே நான் என்ன பண்ணேன் ஒரு காலகட்டத்தில் படிக்கும் பொழுது தான் வருதுன்னு இந்த கண்ணாடி வச்சுட்டேன் சின்ன கண்ணாடி இது ஒரு ஆர்வம் இருந்தது எங்கேருந்து தான் வருது இது வந்து உண்மையாக நடந்தது ஏன்னா ஒரு புக்கெல்லாம் ஈரம் ஆயிடுது நம்ம என்ன அவ்வளோ பயங்கரமாக படிக்கிறோம் சின்ன டக்குன்னு வச்சு பார்த்தா அங்கேருந்து அப்படியே நம்ம ஹைட்ரஜன் பெராக்சைட் ஸ்ப்ரே அடிக்கிறோமே அது மாதிரி ஸ்ப்ரே அடிக்க ஆரம்பிக்கும் அதனால தான் சில பேர் பேசும்போது கூட ஸ்ப்ரே அடிக்கும் பார்த்துருக்குறீங்களா சில பேரோட மைக்கில் போய் அடுத்து போய் பேச முடியாது வயசு மைக்கு துர்நாற்றம் அடையும் அதுக்கு கண்டுபிடிச்சி தான் அப்புறம் மைக்கு மேலே உரம் போட ஆரம்பித்தாங்க ஒரு கருப்பு கலரில் ஒரு பஞ்சு மாதிரி வைக்க ஆரம்பித்தாங்க இல்லையா அந்த பஞ்சை மாற்றிக்கலாம் ஏன்னா போகிற விஐபிஸ் தான் நிறைய பேசுவாங்க மைக்கில் அப்போ அது துர்நாற்றம் வீசுவோம் அதில் சில பேர் வந்து சென்று கூட அடிப்பாங்க ஏன்னா நம்ம பேச பேச உமிழ்நீர் கொஞ்சம் துர்நாற்றம் வீச தான் செய்யும் அப்போ மூன்று உமிழ்நீர் இப்போ இந்த இடத்துல இதை பற்றி மட்டும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாம் பரோட்டி இது புட்டாலம்மை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா புட்டாலம்மை வரும் பொழுது இந்த கண்ணம் கிண்ணெல்லாம் வீங்கி இருக்கும் கண்ணம் வீங்கி இருக்கும் ஏன்னா புட்டாலம்மை பரோட்டி இருக்கலாண்ட தான் பாதிக்கும் அதுங்கிறது ஒரு செய்தி அதுக்குள்ளே நான் ஆழமாக போகலை ஸோ உணவானது வயிற்றில் இருக்கிற உணவு அதாவது செவிக்கு உணவு இல்லாத போது சற்று வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும் அப்படின்னு சொல்லும் போது எதுக்கும் செவிக்கு உணவு இல்லை வயிற்றுல உணவு இல்லை ஆற்றல் இல்லைன்னு சொல்லும் போது வயிற்றுல என்ன பண்ணுது மூளைக்கு போய் செய்தி சொல்லுது எனக்கு உணவு வேணும் எனக்கு உணவு வேணும் என்ட்டு ஆற்றல் இல்லைன்னு ஆற்றல் இல்லைன்னு சொல்லணும் அப்பிடேட் என்ன பண்ணுது வாய வாயில ஆணு திறக்குது திறந்த உடனே பருக்க வாயில உணவை வாங்கிக்கிட்டு அதுல உள்ள இருக்கிற அந்த நாக்குனால அந்த வாய சோழனுங்க அடிச்சு மென்னு முழுங்குது அந்த மிழுங்கின உணவுக்கு பேர் தான் போலஸ் உணவுக்கு பேர் தான் போலஸ் போலஸ்னா ஒரு பங்கு ஐவி போலஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஐவி போலஸ்னா ஒரு பங்கா கொடுக்கறது அந்த ஒரு பங்கு என்ன ஆகும் அப்படியே அசைஞ்சு அசைஞ்சு இதுதான் அப்பர் ஈசோபேஜியர் ஸ்பிங்கர் இதுதான் லோவர் ஈசோபேஜியர் ஸ்பிங்கர் இதுதான் ஸ்டமக் என்ன பண்ணுது புவியிருப்பு சக்தி மூலமாகவும் கீழே இறங்கும் புவியிருப்பு சக்தி கிராவிட்டி கிராவிட்டி மூலயமா இறங்கும் மெல்ல மெல்ல உணவை தள்ளவும் செய்யும் வாயிலிருந்து ஆசன வாய்க்கு போகக்கூடிய அடர்த்தியான அழகான நேர்த்தியான வளைவுகளுக்கு பேர் தான் பெரிஸ்டாலிசிஸ் இந்த வார்த்தைய குறிச்சு வச்சுக்கோங்க இது முக்கியமானது குடல்கள்ல ஏற்படக்கூடிய அசைவுகள் அழகான அசைவுகள் அடர்த்தியான அசைவுகள் நேர்த்தியான அசைவுகள் கரெக்டான நேரத்துக்கு தான் வரும் கடலோல் அலைகளை போல ஒரு அளவு வந்த பிறகு அடுத்த அல ஒரு வள வந்த பிறகு அடுத்த அல அப்படியே தள்ளி கொண்டு தள்ளி கொண்டு போய் வாயிலிருந்து ஆசன வாய நோக்கி அலைகள் அடித்து கொண்டே இருக்கும் உணவு அப்படி போட்டுட்டீங்கன்னா போதும் அந்த அலையே அடிச்சுன்னு போய் கரை தள்ளி விட்டுரும் அதனாலதான் இதுக்கு பேரு பெருஸ்டாலிசிஸ் வேவுன்னு பேரு ஏன் வேவுங்கிற வார்த்தையும் இது கூட சேர்த்தாங்க அப்படின்னா வேவுங்கிற வார்த்தைக்கு பொருள் என்னன்னா அலை என்று பொருள் டைம் அண்ட் டைடு டைடுனாலும் வேவ் தான் வேவுனாலும் வேவ் தான் காலமும் கடலோட அலைகளும் யாருக்காகவும் காத்திருக்கிறது இல்ல இப்ப நம்ம இவ்வளவு நேரம் நம்ம ஒரு ஏழு மணிக்கு வந்தோம் எல்லாம் கடந்த காலம் ஆயிட்டு இருக்கு நிகழ்காலத்துல இருக்கும் ஏன் வரது எதிர்காலம் நிகழ்காலம் எல்லாம் கடந்த காலம் ஆயிட்டு இருக்கு எதிர்காலம் எல்லாமே நிகழ்காலம் ஆயிட்டு இருக்கு போயிட்டே இருக்கும் அது போலதான் இந்த குடல்ல ஏற்படக்கூடிய அசைவுகள் யாருக்காகவும் நிற்பதில்லை அது பாட்டு அசைஞ்சு கொண்டு போயிட்டே இருக்கும் அது எப்படி நோக்கி அசையுமா வாயிலிருந்து ஆசன வாய நோக்கி அதனால தான் நம் வாயிலால் மலம் கழிப்பதில்லை வாயலையும் அந்த மண்புழு போது நம்ம ஏன் போக முடியலன்னா அதுக்கு வேவு ரெண்டு பக்கமும் அடிக்கும் 
இந்த பக்கம் உணவு அடிச்சா அந்த பக்கத்துக்கு தள்ளி விடும் இந்த பக்கம் உணவு சாப்பிட்டா அந்த பக்கத்துக்கு தள்ளும் நமக்கு மட்டும் இப்படிதான் தள்ளும் இப்படி தள்ள உடனே அது கொண்டு போய் வயிற்றுக்குள்ள விழுந்துரும் இங்க வர முக்கியமான ஒரு ஜூஸுக்கு பேரு கேஸ்ட்ரிக் ஜூஸ் இது ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிடால நிரம்பி இருக்கும் இது ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிடால நிரம்பி இருக்கும் இதோடைய வேலை என்ன அப்படின்னா ஏற்கனவே கடிச்சு மென்ன உணவை போலஸ் மூலியமாக வயிற்றுக்குள்ள வந்து விழுது வயிற்றுக்குள்ள விழுந்த உடனே இப்போ சில பேர் இந்த கறி குழம்பு ஆக்குவாங்க முதல்ல தொக்கு தனியாக பண்ணிப்பாங்க இந்த ஆட்டுக்கறி பண்ணும்போது தனியாக குக்கரில் ஒரு மூணு விசில் கொடுத்து தனியாக வேக வச்சுட்டு அப்புறம் இதில் போட்டு ஒரு கலந்து அடிப்பாங்க பார்த்துருக்கீங்களா அது போல் மசாலா சேர்ப்பதற்கு முன் கறியை நல்லா வேக வை கறின்னு இல்லை அந்த உணவையே ஆசிடு போட்டு இப்போ சில பேர்லாம் வந்து சில துணிகள்லாம் நல்லா ஊற வைக்கணும்னா வெந்நீர் போட்டு ஊற வைப்பாங்க கறியும் வெந்நீர் போட்டு வேக வைக்கணும் அது மாதிரி உள்ள சூடான அமிலம் கொண்டு அந்த உணவை நன்றாக வெந்து தனிந்து விடும் நல்லா வெந்து தனிஞ்சிடும் அந்த ஜூஸுக்கு பேர் தான் கேஸ்ட்ரிக் ஜூஸ் அப்போ போலஸ் வருது கேஸ்ட்ரிக் ஜூஸ் வருது கேஸ்ட்ரிக் ஜூஸ் வந்த உடனே இந்த நேர கால அவகாசம் இங்க நடக்கிற கால அவகாசம் ஒரு அறுபது நிமிடங்கள் ஆகும் அறுபதுல இருந்து தொண்ணூறு நிமிடங்கள் வரைக்கும் வயிற்றுலேயே அது இருந்து செமிக்கல இங்க இப்ப இது ஃபுல்லாவே செமிக்கிறது தான் இந்த இடத்துல வெந்து போகும் உணவு என்ன ஆகும் வெந்து போகும் ஆனா கொண்ட படம் யாராவது பார்த்துருக்கீங்களா அந்த பாட்டுல அந்த கடைசியில வில்லன் வந்து பாம்பு வாயில இருந்து வெளியே வருவார் பாருங்க வெந்து கொப்பளம் கொப்பளமா வயிற்றுல வெந்துதான் போகும் ஜீரணம் வாயில் ஆரம்பிக்குது வயிற்றுல வெந்து போகுது வெந்து போன உணவு வெளியே வரும்போது அதுக்கு பேரு கைம் அதுக்கு பேரு என்ன கைம் அப்படியே கைமா கேக்குறாங்கல்ல கைமா வேணுமான்னு கேக்குறாங்களா மட்டன் கைமா அது இதுல இருந்து கூட வார்த்தை எடுத்துருக்கலாம் எனக்கு தெரியாது இது போலதான் ஆனா ஞாபகம் வச்சுக்கிறது நான் அப்படி ஞாபகம் வச்சிருக்கிறேன் அந்த கைம் அந்த கைம் வந்து எப்படி இருக்கும்னா அப்படியே பாயாசம் மாதிரி இருக்கும் மேல சலை வாய் கடிச்சிருது சலைவா சேர்ந்துருது உள்ள வெந்துருது அப்படியே இந்த குருமா எப்படி இருக்கும் சால்னாலாம் அது இந்த தேங்காய்லாம் அரைச்சி ஊற்றுனா எப்படி இருக்கும் அது மாதிரி அரைஞ்சு அப்படியே ஒரு கூழ் மாதிரி ஆக்கி வந்துடும் அந்த கூழ் மாதிரி ஆக்கி வந்த உடனே டியோடினத்தில் வந்து விழுந்த உடனே டியோடினத்தில் ரெண்டு உறுப்புகள் காத்துன்னு இருக்கும் இந்த வீடியோ கேம்ஸ் விளாண்டவங்களுக்குலாம் தெரிஞ்சிருக்கும் ஒன்று கடுத்து ஒன்று எதிரி வந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க ரஜினிகாந்த் விஜய் கமல் இந்த அஜித் எல்லாம் இருக்காங்களே அவங்களாம் வில்லன் ஒண்ணு நம்ம மட்டும் அடி வாங்கும் போதுதான் மொத்தமே ஊரே வந்து கும்முது இவங்களுக்கு மட்டும் ஒருத்தர் ஒருத்தரா தான் வருவாங்க பாத்திருக்கீங்களா முதல்ல இப்படி அடிப்பாரு அவரை தூக்கி போடுவார் அப்புறம் இன்னொருத்தர் வருவார் அப்படிதான் வருவாங்களா அடிக்கும் போது ஊர்ல தெருவில் நடக்கிற சண்டை அப்படியே நடக்குது ஊரே கும்மிடும் அவன் இவன் அடிக்க அவன் இவன் அடிக்க எல்லாம் விளக்க மாதிரி எல்லாம் எடுத்து வந்துரு ஆனா ஹீரோக்கள் அடிக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் ஒவ்வொருத்தரா தான் வருவாங்களாம் பத்திரிக்கை வச்ச மாதிரி அந்த மாதிரி இது என்ன ஆகுது இந்த உணவானது இப்ப இப்படி வெளியே வந்த உடனே கைம் கைமா மாதிரி அப்படியே கூழ் மாதிரி வெளியே வந்த உடனே இந்த பக்கம் லிவரு அந்த பக்கம் ஸ்பிளீனு அதுக்கு கீழே பேன்கிரியாஸ் எல்லாம் ரெடியா இருப்பாங்க லிவரு ஒரு டியூப் மூலியமா டியோடினம்ல திறக்கும் இது ஒரு டியூப் மூலமா டியோடினத்துல எங்க திறக்குது நல்லா கவனமா பாருங்க உணவு கைம் கைமா கை மாதிரி அப்படியே கூழ் மாறி வந்து எதுல வந்து திறக்கும் டியோடினத்துல வந்து திறக்கும் திறந்த உடனே அப்படியே ரெடியா இருப்பாங்க கவரத்துக்கு நீங்க நாய்க்கு சாப்பாடு விட்டும் போது பண்ண ரெடியா இருக்கும் நீங்க அப்படி போட்ட உடனே கப்புன்னு கவின்னு பிடிச்சிக்கும் அந்த கைம் அப்படி வெளியே ஊத்தின உடனே இந்த லிவரும் பேன்கிரியாசும் ரெடியா அவங்க அவங்க ஜூஸ வச்சிருப்பாங்க லிவர் வந்து பைல் ஜூஸ வச்சுக்கிட்டு இருக்கும் என்ன வச்சுக்கிட்டு இருக்கும் பைல் இதான் நம்ம பித்தம் அப்படின்னு சொல்றோம் பித்தங்கிறது வியாதி இல்ல பித்தம் நிறைய பேர் பித்தம் அதிகமாயிடுச்சு பித்தம் அதிகமான வியாதி பித்தமானது இயற்கையா இருக்கணும் பித்தமானது மஞ்சள் நிறத்துல இருக்கும் அதனாலதான் சில பேர் வாந்தி எடுக்கும் போது மஞ்சள் நிறத்துல வாழ்ந்து எடுப்பாங்க அந்த பித்தமானது கல்லீரல்ல இருந்து சிறுங்குடல்ல டியோடினம் அப்படிங்கிற இடத்துல திறக்கும் பேன்கிரியாஸ் வந்து பேன்கிரியாட்டிக் ஜூஸ் என்ன ஜூஸ் அப்படின்னு பார்த்தா லெமன் ஜூஸ் லைம் ஜூஸ் ரோஸ் மில்க் மாதிரி இல்லாம பேன்கிரியாட்டிக் லைஃப் பேஸ் 
sangreatic amylase lipase ngara maat nyaba chukunga kolupu satta jeerana mandradukke amylase ondhu maavu satta jeerana mandradukke bailum kolupu satta jeerana mandradukke so abhi oothuna odane adu oothurum சரி இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுன்னு அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம சமைக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா கடைசியில் என்ன பண்ணுவாங்க சில விழுதுகள் அரைச்சி ஊற்றுவாங்க இந்த பச்சை மிளகா விழுது அப்படின்னா தேங்காய் விழுது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் விழுது போடுவாங்க இல்லையா அது எதுக்குன்னா கறியோட நீச்ச வாட போகிறதுக்காக தான் அதை ஜீரணம் பண்ணுறதுக்கு தான் சமைக்கிறதே சமையல் சமைந்திருக்கிறாள் பெண் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அடுத்த தலைமுறையை ஈன்றெடுப்பதற்கு தயாராகிவிட்டால் சமந்த பெண் சமைத்த உணவு அப்படின்னா சமயம் சமயம் அப்படின்னாலே மதம்னு நினைக்கிறோம் சமயங்கிற அப்படி கிடையாது ஒரு மிருகத்தை மனிதனாக சமையறதுக்கு அதுக்காக தான் சில சமயங்கள் தேவைப்படுது இந்து மதம் கிறிஸ்துவ மதம் இந்த மதங்கள் எதுக்கு அப்படின்னா மிருகம் போல நம்ம இருக்கிறோம் நல்ல விஷயங்களை நம்ம காதில் போட்டு நம்மளை நல்ல மனிதனாக்குறதுக்கு அந்த சமையலில் சில விஷயங்கள் செய்கிறோம் கீழே இருந்து நெருப்பு அந்த நெருப்பு தான் இந்த ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் அப்புறம் வதக்குறோம் நல்லா அதுதான் பெரிஸ்டாசிஸ் வேவ் உள்ள அசைஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் அசைவு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ சில விழுதுகள் போடணும் மஞ்சள் சாந்து இந்த இஞ்சி பூண்டு சாந்து அப்புறம் வந்து பச்சை மிளகா சாந்து ப பட்டவத்தல் சாந்து அந்த மாதிரி சில சாந்துகள் அரைச்சி ஊற்றும் பொழுது தான் அது உணவு நல்லா சமைக்கப்படும் அப்போது இந்த லிவர்லேருந்து ஒரு ஜூஸு பேன்க்ரியாஸ்லேருந்து ஒரு ஜூஸு வந்து டியோடினம்ல திறக்கும் டியோடினம்ல திறக்கிற அந்த இடத்துக்கு ஒரு முக்கியமான பேர் ஏன்னா அது வந்து என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்லாம் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க அரிப்பு ஏற்படும் இல்லையா மழையில இருந்து வீழ்ச்சி ஏற்படும் போது கீழே அந்த இடத்துல நிலம் அரிப்பு ஏற்படுதா இல்ல ஒரு இடத்துல இருந்து குழா சொட்டிக்கிட்டே இருக்கும் போது கீழே அந்த தர பொத்தல் விழுதா இல்லையா உணவுகள் வந்து விடற இடமும் இந்த அமிலங்களும் வந்து விடற இடமும் அடிக்கடி சங்கமிச்சுக்கிட்டே இருந்ததுன்னா அங்க ஒரு பாம்பு போட்ட மாதிரி இருக்கும் அப்படியே ஒரு போர்க்களம் போல இருக்கும் அடிக்கடி போர்க்களங்கள் நடந்துகிட்டே இருந்திருந்தா அந்த ஊர்ல யாராவது வாழ்வாங்களா சில சில இப்போ இந்த இசிறையில எல்லாம் போர் நடந்துகிட்டு இருக்கு அந்த மாதிரி அனுப்புவாங்களா அவங்க வீட்டுல இருந்து நர்ஸ் படிக்கிறதுக்கு ஃபிளைட் சார்ஜ் ஃப்ரீ சாப்பாடு ஃப்ரீ பணம் எதுவுமே கட்ட வேண்டாம் நீங்கள் எதுவுமே சொல் நாங்கள் நீங்கள் படித்தாலே மாதம் ஒரு லட்ச ரூபா உங்கள் வீட்டுக்கு அனுப்புவோம்னா அனுப்புவாங்களா நாங்கள் பணமும் தரோம் சாப்பாடும் தரோம் கல்வியும் தரோம் வேலையும் தரோம் அப்படியும் தருவாங்களா அமைதி இருக்காத இடத்துல யாரும் அனுப்புவாங்களா போர் நடக்கிற இடத்துல இது போர் நடக்கும் இடம் அதனால தான் திருக்குறள் அந்த வார்த்தை வருது இழிவறிந்து உண்பான் கண் இன்பம் போல் நிற்கும் உணவு அளவாக இருந்தால் இங்கே போர்க்களங்கள் நடக்காது இது போர்க்களம் நடக்கிற இடம் உணவும் அமிலமும் வந்து கலக்கிற இடம் அதனால இது போர்க்களம் போல இருக்கும் அதனால தான் உணவு அதிகமாக உண்பவர்களுக்கு இங்க புற்றுநோய்கள் அதிகமா ஏற்படும் சொல்றாங்க இல்லையா சிறுங்கொடல புற்றுநோய் சிறுங்கொடல புற்றுநோய் இன்னும் சொல்றாங்க ஆப்ரேஷன் பண்ணி கொடல அறுந்து எடுத்துட்டாங்கன்னு சொல்றாங்க இல்லையா சிறுங்கொடல இருக்கிற அதிகபட்சமான புற்றுநோய் இந்த இடத்துல தான் வரும் அதுக்குதான் இந்த ரெட்ல எழுதியிருக்கேன் சிறுங்கொடலோடைய புற்றுநோய்களுடைய தலைநகரமே இதுதான் மற்ற இடங்கள் எல்லாம் புற்றுநோய் வரும் அது அவ்வளோ வராது இங்க ஏன் வருதுன்னா இங்க ஒரு டர்புலன்ஸ் அந்த பேர் என்ன சங்கமம் அதுக்கு பேர் என்ன சங்கமன்ற வார்த்தைக்கு பொருள் டர்புலன்ஸ் ஒரு அசைவு ஒரு எப்பவுமே போர்க்களம் போல உணவு வந்து விழுறதும் ஜல்லி வந்து கொட்டுறதும் மணல் வந்து கொட்டுறதும் சிமெண்ட் வந்து ஊத்துறதும் எப்பவுமே கலவரம் செஞ்சுக்கிட்டு தள்ளிக்கிட்டு இருந்தா அங்க ஒரு குடி இருக்க முடியுமா அதனால இந்த இடத்துல ஆம்புல் ஆஃப் வேட்டர் சரி உடஞ்சு <laughs> மூன்று பொருட்களாக மாறும் மாவு சத்து எல்லாமே
முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் இப்போ இந்த இடத்துலேருந்து ரொம்ப கவனமாக பார்க்கணும்
ஜெஜுனம் அடுத்த வர பகுதி இருக்கு இல்லையா நான் முந்தின டயக்ராம் வரைஞ்சேன் இல்லையா அந்த ஜெஜுனம் ஈலியம் வந்த உடனே இவங்க எல்லாம் என்ன வாங்க ஜெஜுனம் ஈலியம் எப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் கவனிங்க இப்போ இங்கே அது நான் சுருள் சுருளாக காட்டினேன் ஆனால் சுருள் சுருள்குள்ளே இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஓஸ்குள்ளே சின்ன சின்ன முடி மாதிரி இருக்குமா உள்ளே உள்ளே சின்ன சின்ன சுற்றி இந்த கோழியோட முடியை எடுக்கிறதுக்கு இந்த ஒரு மிஷினில் போடுவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா வெந்நீரில் போட்டு முக்கி எடுத்து தோலெல்லாம் உரிக்க மாட்டாங்க அப்படியே கொண்டு போய் போடுவாங்க சுழல் சுழலில் மேலே கோழி எடுத்துப்பாங்க கீழே முடியெலாம் வந்துடும் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அங்கே எங்கே இடிக்கிறதுக்கு நிறைய இருக்கும் அந்த மாதிரி இடிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் இது இது பேர் வில்லை வில்லஸ் ஒருமை பன்மை ஒருமை பன்மை வில்லஸ் வில்லை இந்த வில்லஸ் என்ன பண்ணுனா போர் இப்போ சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு ஏரி இருக்கும் மழை சரியா உள்ளாத ஒரு ஒரு ஊரில் மழையெல்லாம் சரியா இல்லை ஆனால் மழை பெய்யுறதுக்கு ஏரியில் தண்ணி இருக்குன்னா அதை சுற்றி பாசனங்கள் இருக்கும்போது ஒரு நீர்மொழிக்கு மோட்டர் செட்டை கொண்டு போய் அந்த ஏரியில் விட்டு அவங்க ஏரிக்கு தண்ணி எடுத்துப்பாங்க அவங்க பாசனத்துக்கு எடுத்துருப்பாங்க பார்த்துருக்கீங்களா ஒரு பெரிய கிணறு இருந்தாலும் அங்கேருந்து மோட்டர் நீர்மொழிக்கு மோட்டரை போட்டுட்டு அவங்க வந்து தண்ணி பாசனம் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி உணவு இந்த வாய்க்கா வழியாக ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் செமித்த உணவு எப்படி போகும் இனி இட்லியாக வருவோமா தோசையாக வருவோமா பொங்கல் வருமா மீன் வருமா என்ன நீங்கள் சாப்பிட்டாலும் கடைசியில் இதுவாக தான் மாறும் என்னவாக மாறும் குளுக்கோஸாக மாறும் அமினோ ஆசிடாக மாறும் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் அண்ட் கிளிசராலாக மாறும் அது மாதிரி தான் சமயங்களும் நம்ம எப்பேற்பட்ட சமயங்களில் வெவ்வேறு சமயங்களில் இருந்தாலும் கடைசியாக நம்ம எங்கே போய் சேர போகிறோம் இறைவன் அடி போய் சேர போகிறோம் அது தானே எல்லா சமயமும் அப்படி தானே சொல்லி கொடுத்தது கடைசியில் போய் நீங்கள் வேறு எங்கேயோ போயிடலாம் லண்டன் போயிடலாம் துபாய் போயிடலாம் கொஞ்சம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குதா சொல்லி கொடுக்கறது இல்லை அதை என்ன சொல்லுது கடைசியில் இறைவன் அடி போய் நீங்கள் சேரலாம் அந்த மாதிரி அந்த பாசனமான உணவு செமித்த உணவு போயிட்டே இருக்கும்போது பம்பு செட்டில் போர் போட்டு இழுத்த மாதிரி அந்த பாசனத்துக்கு இழுக்கிற மாதிரி அது வில்லஸ் ஆனது என்ன பண்ணும் இழுத்து இழுத்து கடாசி தள்ளும் எங்கே கொண்டு போய் தள்ளும் அருகாமையில் போகிற ரத்த குழாய்களில் தள்ளிடும் நல்லா கவனிங்க உணவு எங்க போகுது உணவு எப்படி ஆற்றலா மாறுது சரி கலர் தான் தப்பா வரைஞ்சிட்டேன் ரெட்டு கிடையாது உணவுல இருந்து வந்த செமித்த உணவு எதுல போகும்னா சிறைகள்ல தான் போகும் முதல்ல முதல்ல வயிற்றினுடைய சிறைகள் அப்டமன்லயும் வெயின்ஸ் இருக்கும் இல்லையா நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா இந்த மாதிரி ஈலியா குவெயின் காமன் ஈலியா குவெயின் ஃபெமோரல் வெயின் அப்படிலாம் சொல்லியிருக்கேன் அந்த வயிற்றில் இருக்கிற சிறைகளில் தான் முதல்ல போகும் அந்த சிறைகளில் போன உடனே சிறைகளில் இருக்கிற அப்ப சுத்தமான உணவு முதல்ல எதுல போய் கலக்குது அசுத்தத்தில் போய் தான் கலக்குது அசுத்தமான ரத்தத்தில் கலந்தது இந்த சிறையில் போற ரத்தம் கல்லீரல் கிட்ட போய் நான் ஹார்ட்ல உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் தெரியுமா இந்த கல்லீரலில் போய் சேர்ந்துடும் இந்த ஹெப்பாட்டிக் வேணும் பேர் இருக்கு லிவருக்கு ஒரு பேர் இருக்குது ஹெப்பா அப்படின்னாலே லிவரையும் குறிக்கும் ஹெப்பாட்டிக் வெயின் மூலியமா லிவருக்குள்ள போய் லிவர்ல இருந்து அந்த அசுத்தமான ரத்தம் எங்க கொண்டு போயிடும் எங்க கொண்டு போயிடும் இன்பீரியர் மீனாக்காவா வழியா இதயத்துக்கு போயிடும் ஞாபகம் இருக்கா இன்பீரியர் மீனாக்காவா மார்புக்கு மேல சுப்பீரியர் வீணாக்காவா மார்புக்கு கீழே இன்பீரியர் வீணாக்காவா கீழ இருந்து காவானாலே அசுத்தமான ரத்தம் காவா ஓடுதுன்றோம் இல்லையா சோ உணவுல இருந்து வந்த நல்ல பொருட்கள் சுத்தமான பொருட்கள் சிறை மூலியமா ஹெப்பாட்டிக் வெயின் மூலமா அப்புறம் போய் இன்பீரியர் வீணாக்காவா வழியா போய் இதயத்துக்கு போய் இதயத்துல இருந்து அசுத்தமான ரத்தம் எங்க போகும் நுரையீரலுக்கு போய் அங்க வந்து இன்னொரு தடவை சுத்தமாயி சுத்தமான காற்றையும் சுத்தமான உணவையும் எடுத்துட்டு வந்து திரும்ப இதயத்துக்கு கொண்டு வந்து கொடுத்து இதயம் திரும்ப அப்புறம் ஆற்றலை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் இதுதான் வாழ்க்கையோட சுழற்சி காற்றுல இருக்கிற காற்றை நம்ம வாங்காம விட்டாலோ உணவுல இருந்து இருக்கிற ஆற்றலை செயல்படுத்த முடியாம விட்டாலோ இறப்பு நேரிடும் ஒருத்தர் இறக்க வைக்கணுமா நீங்க அவங்கள காற்று புகாத இடம் தண்ணீர் புகாத இடம் உணவு தராத இடத்துல பூட்டி வைங்க ஒரு வாரத்தில் அவனே செத்து போயிடுவான் அதனால தான் சிறைச்சாலைகளில் காற்று கொடுப்பாங்க தண்ணீர் கொடுப்பாங்க உணவு கொடுப்பாங்க சிறைச்சாலையோட தத்துவம் என்னென்னா இறக்க வைக்கிறது கிடையாது தனிமைப்படுத்தி அவன் தவறை அவன் சிந்தித்து பார்ப்பதற்கு தான் கொண்டு போய் ஜெயிலில் போட்டாங்க ஜெயிலில் நல்லா சோறு கொடுக்குறாங்க 
தண்ணி கொடுக்குறாங்க இருக்க இடம் கொடுக்குறாங்க கக்கூஸ்பா இடம் கொடுக்குறாங்க வீட்டில் இருந்தாலும் அதான் செய்ய போறீங்க அப்ப எல்லாரும் சிறைச்சாலைக்கு போயிடலாம் இல்லையா தனிமைப்படுத்துதல் இப்ப நீங்க நிறைய பேர் நம்ம என்ன பண்றோம் செல்போன் மூலமா நாமளே நம்மளை தனிமைப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் நல்ல முக்கியமான கவனமா பார்க்கக்கூடிய செய்தி இது செல்போனால செல்போன் இல்லைன்னா நம்ம ஒன்றி இருக்கிறோம் நீங்க ஒரு கதையை சொல்ல அவங்க ஒரு கதையை சொல்ல நீங்க அவங்க கால வார நீங்க அவங்கள புகழ்ந்து சொல்ல அப்படியே பழைய கதைகளை பேச அப்படி நம்ம செல்போன் எடுத்து நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படி ரொம்ப சீக்கிரமா இன்னும் போயிடும் அப்புறம் வயல் புடுங்கும் அதனால திரும்ப ரிட்டர்ன் வந்துடுறேன் இல்லையா அந்த மாதிரி சங்கிலி நமக்கு கிடையாது செல்போன் செல் அப்படிங்கிற வார்த்தையே கரையான் என்றுதான் பொருள் வீடு செல் அரிச்சுச்சுன்றாங்க இல்லையா சிறைச்சாலைக்கும் செல்லுன்னு பொருள் செல்ல கொண்டு போய் போட்டுருவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா உடம்புல இருக்கிற உடம்புல இருக்கிற ஒவ்வொரு கடைசி அணுக்கு பேரும் செல்லுன்னு தான் பொருள் மொபைலுக்கும் செல்லுன்னு தான் பொருள் அப்போ ஒரு பொருள் ஒரு சொல் பல பொருள் ஆனா இருக்கிற பல பொருள் கெட்ட பொருள் தான் கரையான் சிறைச்சாலை இதெல்லாம் தனிமைப்படுத்துறோம் அந்த மாதிரி தனிமைப்படுத்தாம இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப நகர்ந்து வந்துட்டேன் ஆனா இருந்தாலும் இது முக்கியமான செய்திங்கிறதுனால சொல்லியிருக்கேன் செல்போனால நம்ம பிரிவுபட்டிருக்கிறோம் செல்போனை நீங்க கொஞ்சம் அகட்டி வச்சிங்கன்னா மனிதர்கள் ஒன்று போல ஒன்று பேசும் பொழுது மட்டும்தான் அது சமுதாயமா மாறும் இல்லாட்டி தனிமையா தனிமையா போயிட்டோம்னா அப்புறம் ஆபத்துக்கு வந்து உதவ மாட்டாங்க இப்பெல்லாம் சில பேருக்கு பேர் கேட்டாலே தெரியல அவங்க பேச்சுலேயே அவங்க காலேஜ்ல பேர் தெரியறது இல்லை ஸோ இப்போ நேராக திரும்ப நம்ம உணவு பருவோம் ஸோ உணவில் வந்தக்கூடிய நல்ல பொருட்கள் சிறை மூலமாக எடுக்கப்பட்டு கல்லீரலுக்கு போய் அதை கொஞ்சம் சுத்த பத்தம்லாம் கொஞ்சம் பண்ணி அதெல்லாம் பாலிசிலாம் கொஞ்சம் அடித்து அப்படி தானே வர நெல் அப்படியே கொடுத்துடுறோமா நம்ம அந்த தவிடெல்லாம் எடுத்து ரெண்டு மூணு பாலிஷ் அடித்து அப்புறம் ரைஸ் மில்லுக்கு போய் அதை கொஞ்சம் புழுங்கல் அரிசியாக மாற்றி அப்புறம் மூட்டையாக மாற்றி அப்புறம் விநியோகத்துக்கு வரும் அது போல சில ப்ராசஸ் எல்லாமே இந்த கல்லீரலானது கொஞ்சம் செய்யும் கல்லீரல் வந்து இதயத்துக்கு அனுப்பும் இதயத்துல வந்து அசுத்தமான ரத்தம் கொண்டு போய் யாரா கொண்டு போய் கொடுக்கணும் இல்லையா இப்ப நீங்க ஊர்ல நெல்லு விளைச்சாலும் அதை நீங்க என்னதான் பறிச்சு மூட்டையில அடிச்சாலும் விநியோகம் பண்ண வேண்டியது தேவை அப்பதான் வீட்டுக்கு வீட்டுக்கு போகும் அப்புறம் அது போய் நுரையீரலுக்கு போய் நுரையீரல்ல இருந்து சுத்தமான காத்தையும் வாங்கிட்டு அப்புறம் சுழற்சி வரும் இது போல நம்ம உயிரோட்டத்தோட வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் சோ இதுதான் நம்மளுடைய செய்தி இப்போ இதுல வந்து இந்த இடத்துல கொஞ்சம் பாஸ் பண்ணலாம் வேற நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணலான்னு பாக்கலாம் அவர் உதவியாக இருப்பதுடன் அவருக்கு உதவியாக இருப்பதுடன் ஒப்படைக்கப்பட்ட ஒப்படைக்கப்பட்ட நலனுக்காக நலனுக்காக 